introduction today. Assalamu alaikum everyone. Welcome you all to today's class. Our, to, our today's topic is interpretation of abdominal x-ray. And today's lecture will be provided by Professor Muhammad Abul Kalam Adad sir. Currently acting as Professor of Bangabandhu Sheikh Mubaji Medical University. Please keep yourself video off, keep yourself mute and turn your video off. Karo jodhi kono question ba query thakke, chat box se hath tool ben ba leak ben. Sar jodhi kao ke interaction ed jono daakken, ta holo hand raise option ne jaben, amra shabai ke shujog dheya chishta korbo. Aar class se se discussion ne aapna dheer question ed answer gulo dheya chishta kora hao. So without any further delay, I would like to hand over the class to sir. Sir. Assalamualaikum. Medical message पढ़ाई शुरू करते हैं इधर हमारे फैमिली शॉप जाते हैं अबारी यार कोटे तो ओके तले अस्सलाम का मित्र शुरू करते हैं तले इंटरप्रेटेशन ऑफ़ द एब्डोमिनल एक्सरे ये बात मैं मुख पर ना करने का बस Shop is slow as a good show. That's an indication for every abdomen. If you have to have to make some of a cohort for the body, and I'm going to project a bad obstruction. Do you want a foreign body? Taki said a case right away by metallic white or number to put the body. अगर एब्डोमिनल एक्सरे भी डिकोमेंडेड हम लोग कौन कोर बना एक जिस टाइम हम लोग मेन टॉपिक से चला जाए जागो लोग हम किस टाइप की चीज़ ने जागो जिस टाइम हम लोग डिले करें शुरू कर लाम हम लोग एब्डोमिनल जो भी मने करें जो कोनो कारण है ट्रॉमा था के तो खून हम लोग सीटी कोड बो अथवा हम लोग एमआरआई गॉलब्लाडर जी स्टोन टा शादन तो था कि नॉन ओपिक था कि शादन तो देखा जाना शेष जो राइट आपर एब्डोमिनल पेन था कि ले अमरा एक्सरे टा के फास्ट चॉइस पे कौन ही चूज कर बना अमरा जो दी मने कोड जी इंटरब्रेवनल कलेक्शन देखने से कौन एफसेस और तुम्हारे जो दी मने कोड पीएडी और एसआईटीस किस एक्सरे तो हमला पेटे पारी कॉन्स्टिट्यूशन किंतु ऐटा कोना ऐटा इम्पोर्टेन्ट इन्वेस्टिगेशन ना यार एक्सरे ऐटा कीरोगो मोता भें ऐटा की इम्पोर्टेन्ट इश्यू एक्सरे ऐटा क्वालिटी जो दी ना हो तो हम ना बुस्ते बार बोलना जब अपने ना ऑर्गन बोले डिटेक्ट करा मतलब कॉस्ट रह जावे तो एक ता एक्सरे कुटते के लिए कोटा जिन सामान्य देखता है जी एक्सरे ता पूरा ता तुम्हारी एक्सरे में दे कावर कोर्स थे कि ना नंबर वन नंबर टू अच्छे एक्सरे एक्सपोज़र ता ठीक कि ना एको ना हमरा कावर ता जोखन दो पॉलिसी � हमरा आइडियल एक्सरे कॉफ़ कॉटरू को बुझ बो, हमारे देखते हुए जो तले बहुत दूर आप द डायफ्राम टाव की इंक्लूड कर सकी ना, हमारे के पिवसे सिंपल्स पोज़न दर्श लो की ना, बाइडे दिखे दो टा लेटर जेस्ट्रल के हमने देखते बात किसी की ना, जो दी ए टोटल टा सीनियर टा था के एक्सरे थे, ताले इटो ताले नॉट अच्छे का हमारे जेट बोलते बड़ी स्पेस है ना हमें राइट हाइपरकंट्री का हम देखेंगे स्टीक का हमारे जानी हमारे लेफ्ट आटा लंबा लंबा आटे से हमारे ताले हमें ये ये जीन्स गुलो सुपर फीवर का ये जीन्स गुलो अथवा हमने जितने मरे के क्वार्टर्ड फाग कोड नहीं है हमारे चार्टा क्वार्टर्ड � एक है ना जो दिन मॉनिटर तले हमारे एक जस्ट फास्ट मासल तले तले देखा जाता है हम लोग के जीव बुला देखते पड़ी आर एक जगह तक थके हमारे पैन केसर स्ट्रक्चर तले हमारे थके तले हम एक तरह कॉलर्स में देखा शुमार है ये ऑर्गन बुलो कोनो टा आशिकी ना हम लोग को देखा चिष्टा करवा एक तरह द एक निश्चित है, हमारे देखा जाए जिसे कोलोनिक गैस है तो, ताले एक निश्चित लम्बे टाइम नॉर्मल एक्सरसाइज़ में हम लोगों को देखी, 
সাথে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা অনেক সময় পরীক্ষার সময় এদের যখন বঙ্গবন্ধুতে আমরা যখন প্রশ্ন করি তাকে বলে আমরা অস্থি আর বিসি বেসি যখন করি তখন বলে আমরা যে আমাদের এসি বা আমরা বলি যাই বলে বঙ্গবন্ধু এসি আর এটা হচ্ছে এ বিসি হচ্ছে অস্থি তাহলে এই অস্থি আর এসি যেইটাই বলি না কেন আমরা জিনিসটা ঘুরে ফেরে মরাল এসি তাহলে আমরা কত অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এক্স রে যেটা দিই এক্স এর মধ্যে ভার্টিকাল কলামের মধ্যে বা কিছু একটা থেকে যায় সেই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে তাহলে এই জায়গাটা আমরা দেখবো কারণ এসআই জয়েন্ট আপনার থাকতেই পারে যে একটা হ্যাঁ এসআই জয়েন্টটা তাহলে আমাদের যদি কোনো কারণে অবলিটেড হয় হয় আমাদের থাকতেই পারে এক্সপেন্স ফোনলাটি যে আমার এই জিনিসগুলো থাকতে পারে আমার এখানে কোনো এই বোনগুলোর মধ্যে কোনো মেটাস্টেসি থাকতে পারে আমাদের একটা হেড তাকে দেখতে হবে আমার এখানে কোনো শর্টেনিং কিছু আছে কিনা দেখতে হবে আর আমাদের এই যে স্পাইন গুলোকে ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে হবে এবং পারাবেট ভ্যাটিকার কোনো সব কিছু শেয়ার আছে কিনা এটা কমনলি আমাদের পরীক্ষার সময় মিস হয়ে যায় আমরা এই যে দেখেন আমাদের মাসেলটাকে খুব সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে মাসেলটাকে এই মাসেলের মধ্যে কিছু আছে কিনা গ্যাস শর্ট বা কোনো কিছু জাস্ট আমরা একটা গ্লাস আমরা একটু দেখে যাব আমরা আর এই যে ভার্টিকাল বডি গুলো এটা আমরা যে এই যে পেলভিস বোন আমরা যেটা বলি কোনটা আইলিয়াম কোনটা কোন সব আমরা জানি শুধু একটা জিনিস আমরা অনেকেই জানি না এই জিনিসটা আমাকে দেখতে হবে মনে রাখতে হবে দিস ইজ সেন্টন্স লাইন তাহলে সেন্টন্স লাইনটা কি জিনিস সেন্টন্স লাইনটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাক একটা আউটলাইন আমরা দেখছি এখানে এই যে ইমাজিনারি লাইনটা এই লাইনটাকে দেখা হয় কেন এই লাইনটা যদি নর্মালি ভেঙে যায় না থাকে ইন্টারপ্টেড থাকে দ্যাট সিগনিফাইস যে এই যে আমার যে যে আমরা যদি মনে করি এভিয়েন থাকে বা কোনো কারণে যদি ফ্র্যাকচার থাকে তাহলে শর্টিং থাকলে এই যে লাইনটা এটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা যখন মেডিসিন এক্সরে গুলো করবো আমরা যখন একটা অ্যাপডোমেনের এক্সরে যখন দেওয়া হবে তখন এই সেন্ট্রন লাইনসটাকে আমরা একটু ঠান্ডা মাথায় দেখার চেষ্টা করব না হলে এভিয়েনটা অনেক সময় আমাদের যদি একটা আর্লি এভিয়েন থাকে তাহলে কিন্তু অনেক সময় মিস হয়ে যায় তাহলে এটা যেন মিস না হয় অর্থাৎ কারণ আমাদের মেডিসিনে কখনই ফ্রাকচারের এক্সরে দেওয়া হবে না কিন্তু আমাদের এভিয়েনের এক্সরে দেওয়া হয় তাহলে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেন্টন্স লাইন আর এই জিনিসটা আর সাথে হচ্ছে আমাদের একটা ইমিউনাল লিগামেন্টটা এই জায়গাটা থাকে এই জিনিসটা আমাকে একটু দেখতে হবে এই জন্য কারণ অনেক সময় যদি হার্নিয়া থাকে বা কিছু থাকে তখন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আর এইটা একটা দেখবেন একটা অপটোরেটর প্রমাণের উপর দিয়ে আমার এইটা ইমিউনাল লিগামেন্টটা লাগানো থাকে তাহলে এই জিনিসটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো যখন এক্সরেটা আমরা দেখবো যখন এখন নর্মালি দেখেন আমরা যদি একটা এক্সরে দেখি জাস্ট একটা এই আমাদের বালগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা একটা সবাই জানি এটা হচ্ছে সিকাম এটা হচ্ছে অ্যাসিনিকুলন ট্রান্সফ্লোন আমার একটা ডিসিজ স্টমাক এটা হচ্ছে জেসিনিকুলন আমার দুটো ফ্লেক্সার হ্যাঁ পার্টিকার একটা স্পিনিক ফ্লেক্সার আর এই জায়গাটা তো হয়ে যাচ্ছে আমার সিগমেন্ট গুলো দেন ডিসিজ এসে দেখতাম তাহলে এই জিনিস এবং মাস্কার এগুলো হচ্ছে আমার স্মল বয়েল তাহলে আমরা এগুলো একটু প্রত্যেকটা জিনিসের কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা দেখার চেষ্টা করবো আমরা এখন কি দেখার চেষ্টা করবো আমরা দেখার চেষ্টা করবো এ বি সি ডি ই এ আমরা কি আমরা চলে যাই এটাতেও আমরা পরে সেগুলোতে সময় দেবো এ যখন রিপিটেশন হবে যেহেতু এ ফর এয়ার আমরা এতে চলে যাচ্ছি সরাসরি তাহলে এ ফর এয়ার এর মানে এয়ার ইন্ডি রং স্কেল আমার কি কি থাকতে পারে একটা থাকতে পারে পেট্রোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে আমাদের থাকতে পারে নিউ পেট্রোনিয়াম আমাদের থাকতে পারে তাহলে নিউ রেট্রো পেট্রোনিয়াম যদি মনে করি যে পেট্রোনিয়ামের পিছনে থাকে তাহলে আমরা বলবো নিউ হ্যাঁ তাহলে নিউ রেট্রো পেট্রোনিয়াম আমার থাকতে পারে লিভারের মধ্যে যদি কোনো কারণে গ্যাস থাকে তখন আমরা বিলিয়ার মধ্যে তখন আমরা তাকে বলবো নিউ মোবিলিয়াম অথবা পোর্টাল ভেইনের মধ্যেও কখনো কখনো গ্যাস থাকতে পারে কিন্তু পেরিফেবদালি বা কিন্তু খেয়াল করতে হবে আমরা এক্সরে পরে দেখব যখন নিউমোবিলিয়া থাকবে দিস ইজ সেন্টার অফ দ্য লিভার আর যখন পোর্টাল ভেইনের মধ্যে যখন গ্যাসটা থাকবে দিস ইজ লিভারের মধ্যে থাকতেই পারে সাথে পেরিফেরিতেও আমার পোর্টাল সার্কুলেশনের মধ্যেও আমাদের গ্যাসগুলো থাকবে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাকে একটু লুক করতে হবে আমরা যদি এখন এক্সরে গুলোতে চলে যাই আমরা দেখি এই যে এক্সরেটা যদি দেখি তাহলে এইটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম তাহলে ডায়াফ্রামের নিচে আমার একটা এখানে আমার ডান দিকে তো কোনো গ্যাস থাকার কথা না থাকতে পারে যে আমরা বলি সেটাকে বলি চিলারি ডায়াটাইটিস সিনড্রোম কিন্তু চিলারি ডায়াটাইটিস সিনড্রোম যদি থাকে তাহলে ডান দিকে থাকবে বাম দিকে তো থাকবে না চিলারি ডায়াটাইস সিনড্রোম এটা নর্মাল ফেনোমেনা ফেনোমেনটা হচ্ছে কি লিভারের পিছন দিয়ে আমার গাঠগুলো এটা উঠে যায় কিন্তু যদি থাকে সেখানে দেয়ার শুড বি হসটা বা দেয়ার ইস নো হসটা সো এবং দিস ইজ বাইলেটারাল তাহলে বাইলেটারাল যদি হয় তার মানে এটা আমি ধরে নিতে পারি স্টমাক কিন্তু স্টমাকের সেফটি এটা নেই পর্যন্ত তাহলে দিস ইজ এ পারফরেশন বাইলেটারাল আমার একটা গ্যাস শর্ট আসছে এখন এই যে নিউ দিস ইজ তাহলে নিউমো পেরিটোনিয়াম তাহলে নিউমো পেরিটোনিয়াম মানে কি
বাউলের মধ্যে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ডিউ আমাদের যদি আমাদের হয় সালমোনোসিস সালমোনেলোসিস হয় তাহলে সালমোনেলা যদি হয় বা টাইফয়েড ফিভার বা ইনজুরি ফিভার যদি হয় সেখানে কিন্তু বাবারে তাহলে আমার একটা পারফরশন নিয়ে আসতে পারে তাই না এই একটাই মাত্র পারফরশন যেটা হচ্ছে মেডিক্যালি ম্যানেজ করা হয় তাই না এখন আসেন আমরা যে এইটা যে নিউমোপেটিনাম হলো হাউ ক্যান আই অ্যাসেস আমরা কিভাবে বলতে পারি যে পারফরশন যদি হয় কিভাবে বুঝতে পারি এইখানে একটা কথা লেখা হচ্ছে আপনার যদি দেখেন রেগুলার সাইন তাহলে রেগুলার সাইন হোয়াট ইজ রেগুলার সাইন যখন আমার এই যে নর্মাল একটা বাউল বাউলের ভিতরে কি থাকবে গ্যাস শ্যাডো থাকবে তার চারপাশে থাকে কি মেজেন্ট্রি মেজেন্ট্রি ইজ তাহলে আমাদের কি পুল অফ ফ্যাট তাহলে ফ্যাট যখন থাকে ওই শ্যাডোটা আসবে আমার সাদা আর বাউল অয়েলটা থাকবে এইটা যখন আমার পারফরশন হয়ে যাচ্ছে বাউলের ভিতরে তো গ্যাস থাকবেই বাউলের যে বাইরে বাইরেও আমার গ্যাস শ্যাডো চলে আসবে তাহলে দুদি যে কালো শ্যাডো মাঝখানে যদি সাদা দ্যাট মিন্স বাউল অলটা যদি দেখা যায় তাকে আমরা বলবো কি রেগুলার সাইন তাহলে রেগুলার সাইন ইজ এ সাইন অফ পারফরেশন তাহলে আমার বামে তাহলে এই যে ওয়ালের বামে ডানে দুদিকে আমার গ্যাস শ্যাডো দিস ইজ রেগুলার সাইন আর এইটা যদি দেখি তাহলে নর্মাল বাউলের ক্ষেত্রে গ্যাস শ্যাডো থাকবে যখন ডিস্টেনশন যখন থাকে কারণ একটা প্যাশেন্ট একু ডাবডেমে নিয়ে আসতেই পারে আমার আপনার কাছে তাহলে আমার আপনার কাছে যখন একু ডাবডেমে নিয়ে যখন আসবে তখন আমার তো গার্ডগুলো ডিস্টেন্টে থাকবে তাহলে পারফরশন আমার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বুঝবো কিভাবে যে প্যারালাইটিক অ্যালাস অর সামথিং এস কিনা তখন তার যদি পারফরশনের জন্য হয় তাহলে বাইরেও গ্যাস শ্যাডো ভিতরেও গ্যাস শ্যাডো থাকবে তাহলে আমার দু জায়গাতে আমার গ্যাস শ্যাডো থাকবে এই জিনিস এইটা কি এই দেখো দুইটা বয়েল আমি একটু কালার চেঞ্জ করা এই যে বয়েল বয়েল কিন্তু তার পাশে দেখো সাদা সাদা তার মানে এইটা কিন্তু আবার ইরেগুলার তার মানে এটা দুইটা বয়েল এটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে কিন্তু এটা কিন্তু কোনো পারফরশন নাই এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার বাট এখানে কিন্তু স্মুথ বল তার মানে এই যে মাঝখানেটা তার মানে এটা হচ্ছে দুইটা ডিস্টেন্ডেড বয়েল বাট দিস ইজ নেগুলার এখন আসেন পারফরশন যখন থাকে তখন আর একটা জিনিস দেখা যায় অনেক সময় সেটাকে আমরা বলি কি ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্টটা তাহলে এই ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্ট ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্টটা কি জিনিস এইটা হচ্ছে গিয়ে মায়ের সাথে যে একটা যে আমলিকাল ভেইনের যে যে আমার যে কানেকশন থাকে কারণ মায়ের আমলিকাল ভেইন যে এসে আমলিকার থেকে আমলিকাল ভেইন হয়ে লিভারের মাধ্যমে একটা কানেকশন থাকে সেখান থেকে বাচ্চা নিউট্রিয়েন্ট গুলো যেটা পায় ওকে তাহলে এই যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো যে পাচ্ছে যে এইটা যখন রেমনেন্ট হয়ে যায় যায় আমলেন্ট আমলিকাল ভেইনের যে জায়গাটা যে রেমনেন্ট হয়ে যাচ্ছে এইটা যে তখন থাকে এইটা যখন আপনার এই যে ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্ট হিসেবে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্টটা খুবই চিকন নর্মাল এক্সরেতে বোঝা যায় না কিন্তু যখন পারফরেশন হয় তখন দুপাশে যখন গ্যাস থাকে তখন এই ফ্যালসিফ্রাম লিগামটা দেখা যায় তাহলে এইটা যদি দেখা যায় দিস ইজ অলসো সাইন অফ পারফরেশন কিভাবে দেখা যায় আমরা যদি এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে আমার বাওয়েলটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এই যে দেখেন এই যে দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এটা তাহলে আমাদের এটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা হ্যাঁ তাহলে এইটা এইটা যদি আমরা বলবো তাহলে আমরা এটা বলকে বলবো রেগুলার সাইন ওকে তাহলে সরি কি বলছে ফ্যালসিফ্রাম ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্ট আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে দিস ইজ হচ্ছে ডিস্টেন্ডেড বাউলটা তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ফ্যালসিফ্রাম লিগামেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন যদি এক্সেপ্টে যদি একটা ন্যাচারাল আর্ট এক্সেপ্টে দেখি আমরা তাহলে দিস ইজ হচ্ছে রেগুলার সাইন কারণ এই দেখেন আপনাদের গ্যাস শ্যাডো ডিস্টেন্ডেড বাউল তার বাইরে দেখেন আমার গ্যাস শ্যাডো গ্যাস শ্যাডো গ্যাস শ্যাডো আর এইখানে দেখা যাচ্ছে ফ্যালসিফ্রাম লিগামটা পুরো একটা মানে আমি যদি থাকলে তাহলে কিন্তু একটা গ্যাস শ্যাডো দেখা যেতে পারে এখানে দেখেন লাংসের এখানেও আমার গ্যাস শ্যাডো আসছে তাহলে এখানে আমার নিউমো হয়ে আসছে এখন আসে আমাদের আমরা দেখলাম তাহলে নিউমো পেরিটোনিয়াম এখন তাহলে নিউমো রেট্রো পেরিটোনিয়াম কি জিনিস লিভারে আমাদের অ্যাবডোমের মধ্যে ম্যাক্সিমাম অর্গান হচ্ছে কি আমাদের আমরা বলি যে ইন্টারপেটেনিয়াল অর্গান তাহলে রেট্রোপেটেন অর্গান কি কি থাকে রেট্রোপেটেন অর্গান যে অর্গানগুলো পেটেনের পিছন থাকে তাকে আমরা বলবো রেট্রোপেটেন অর্গান কিডনি অ্যান্ড ইস দ্যাপারেটর দ্যাট মিনস ইউরেটার এটা হচ্ছে আমাদের রেট্রোপেটেনিয়াল আমার কিডনির উপরে থাকে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড এটা হচ্ছে রেট্রোপেটেনিয়াল গ্ল্যান্ড আর আর হচ্ছে কি অ্যারোটা ইনফোভেনাকাবাম অ্যান্ড মোস্ট অফ দি প্যানকিরিয়াস আমার থাকতে হচ্ছে রেট্রোপেটেনিয়াল অ্যান্ড ডিউডেনাম অ্যান্ড অ্যাসিডিং অ্যান্ড ডিসিডিং কোলনটা হচ্ছে আমার রেট্রোপেটোনিয়াল ট্রান্সভার্স কোলন হচ্ছে আমার পেরিটোনিয়াল তাহলে এই যে অর্গানগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের রেট্রোপেটোনিয়াল এই অর্গানগুলোতে যদি কোনো একটা পারফরেশন হয় অথবা যদি কোনো গ্যাস ফর্মিং অর্গানিজম দিয়ে যদি কোনো ইনফেকশন হয় তাহলে যে
তাহলে আমরা কিভাবে ডিফেন্সিয়েট করতে পারি আমরা ডিফেন্সিয়েট করার জন্য একটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দি কি ইস টু আইডেন্টিফাই দ্য নিউমিরেটর পেরিটোনিয়াম ইস টু লুক ফর দ্য গ্যাস সারাউন্ডিং দ্য অল আর পার্ট অফ দ্য কিডনি আমরা যদি কিডনির পাশে যদি থাকে গ্যাস শ্যাডো তাহলে আমরা তাকে বলতে পারি আমরা কারণগুলো কি কি হতে পারে কারণ হতে পারে পেপটিক আলসার পারফেকশন তো এটা হচ্ছে আমাদের যদি যায় ডিউটোনামে যদি পারফেকশন হয় তখন হতে পারে ইয়ারসিপি করতে যদি বা স্পিন্টার কিপি করতে গিয়ে যদি পারফেকশন হয়ে যায় তাহলে হতে পারে অ্যাসিডিয়ার ডিসিপ্লিন করলে ডায়াবেটিক ভেরি কমন কার্সিনোমা এটা কমন হতে পারে রেক্টাল পারফেকশন যদি হয় কারণ রেক্টাল পারফেকশনটা নর্মালি হয় না কিন্তু এইটা এখন হয় কেন কারণ এটা স্মাগলিং এর জন্য আপনারা দেখেন প্রায় প্রায় ধরা পারে ইয়াবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ড্রাগ অথবা সোনার বা বিভিন্ন চাল সোনার বা বাইরে থেকে যে নিয়ে আসে চালানোর জন্য তারা পায়খানার মধ্যে আপনার ভিতরে দিয়ে রাখে তা অনেক সময় এটা পারফেকশন হয়ে যায় তাহলে এই পারফেকশন হয়ে গেলে তো হতেই পারে তাহলে এই পারফেকশন যদি হয় তখন আমার শিখিটা হবে রেটো বেটেনিয়ার আর সার্জিক্যাল তো হতে পারে কোনটা যে অর্গানগুলোর কথা বললাম সেগুলো যদি সার্জারি হয় তখন আমার হতে পারে এখন আমরা আগেরটা দেখলাম গ্যাস শ্যাডো ছিল রেগুলার ছিল ফ্যালসিবল লিগামেন্ট ছিল এই গ্যাস ঢুকে যায় তখন আমরা তাকে বলি নিউমোবিলিয়াম তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের যে আমাদের বলি কমন হেপাটিক ডাক বেড়ে যাচ্ছে এবার হচ্ছে রাইট আমার হচ্ছে রাইট অ্যান্ড লেফট হেপাটিক ডাক তাহলে এইগুলোর ভিতরে যদি গ্যাস থাকে এরকম ব্রাঞ্চিং প্যাটার্নে তখন তাকে আমরা বলবো আমরা যখন দেখবো পরে আমরা পরে আলাপ করবো এটা সময় নষ্ট করে লাভ নাই আমরা আগাই কারণ অনেকগুলো স্লাইড শেষ হবে না তাহলে আচ্ছা আমরা ওইটা যখন পরে দেখবো তখন ওইটা আমরা আবার চলে আসবো তাহলে কজেস অফ নিউমোবিলিয়া কি কি হতে পারে ওই যে ইয়ারসিপি অলরেডি আরো পড়ে গেছে ইয়ারসিপি অ্যান্ড ইনকম্পিটেন্ট স্পিড অফ অডিজি থাকে যদি এক্সটার্নাল বিলারি ড্রেন ইনসার্শন অর বিলারি স্ট্রেন ইনসার্শন থাকে বিলারি এন্ট্রি যদি আমার যদি কানেকশন থাকে তাহলে হতে পারে ইনফেকশন যদি কোনো কারণে থাকতে পারে যেমন ইনফেসিমেটাস পলিসিস্টাডি যদি থাকে তাহলে ওই পারফেকশন হয়ে যদি ওখান হয় যেটা আগেও বলছি গ্যাস ফর্মিং যদি অর্গানিজম দিয়ে কিছু হয় তাহলে গ্যাস ফর্মিং অর্গানিজম ইনফেসিমেটাস পলিসিস্টাডি হতে পারে আবার ইনফেসিমেটাস আপনার পাইলোনেফ্রাইটিস হতে পারে কিনে তো পাইলোনেফ্রাইটিস কিন্তু ইনফেসিমেটাস খুব কমনলি এবং বড় বাজে জিনিস সেটা হতে পারে আমরা তাহলে দেখতেছি কি এই যে যদি ন্যাচারাল একটা এক্সরে দেখি তাহলে এক্সরেটা দেখেন এই যে এক্সরেটা আমরা দেখতেছি এই যে দেখেন এটা বাইল ডাক কমার্সার কমন হেপাটিক ডাক আমার এটা ব্রাঞ্চিং There is also biliary stain projected over the midline. The presence of the pneumobilia indicates that the stain is probably patent. So, let us catch the stain. We will 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 catch the stain. It appears as a branching dark lines within the periphery of the liver. In adults, it indicates the serious intra-abdominal pathology with a very high mortality rate. পার্থক্যটা কি নিউমোবিলিয়ার সাথে পার্থক্য হচ্ছে দেখেন এইখানে একটা দেখেন গ্যাসের একটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা জানি এখানে থাকি স্প্লিন এটা হচ্ছে স্প্লিন ভেইন তাহলে স্প্লিনিক ভেইনের ভিতরে আমার দেখেন গ্যাস সারা দেখা যাচ্ছে তাহলে আমার এই টোটালটা গ্যাস সারো সাথে কি আছে সাথে বাউলটা পুরো ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে একেবারে তাই না বাউলটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে তার মানে এখানে ওয়ে একটা প্যারালাইটিক আইডিয়াসের মতো পুরো গ্যাস সারো হয়ে প্যাটের মধ্যে একটা ইনসেকশন অবসরের মতো হয়ে আসছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমার পুরোটা এটা হয়ে আসছে তাহলে দে আর দ্য ব্রাঞ্চিং ডার্ক লাইন প্রজেক্টেড ওভার দ্য পেরিফেরি অফ দি লিভার অ্যান্ড ইন দিস কেস দ্য গ্যাস ইজ সো এক্সটেন্সিভ দ্যাট ইট ইজ অলসো 
क्षेत्र क्षेत्र खबर कारण की कारण स्मल बारे मध्य जो खबर थे जो डायजेस्टिव सब थे लिकुईड फर्मे थे मैं लिकुईडर बोझा जाए कलास तो कि ना थे तक बोझा जाए कख देखा जान डेर इज ए मेकानिकल अबसट्रकशन अबसट्रकशन होते आउटसाइड अबसट्रकशन होते उल अबसट्रकशन होते उदिन दि लुमेन जो कारण हूं ना क्या अबसट्रकशन जो अबसट्रकशन है तेज होते अथवा जो पैरालिटिक एलियस जो डेभलप कर पोस्टर कि क्यों इंटरलुमिनारेल कमनलिमेशम बेसि खबर गोबसन मैकानिकल 
গ্যাস শ্যাডো থাকছে অন দি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য অবস্ট্রাকশন যখন এই যে থিক ওয়াল গুলো মিউকিউজাল ফোর গুলো যখন দেখা যায় এগুলো দেখা যায় তার মানে এটা যখন নর্মালি যখন বাল অবস্ট্রাকশন থাকে তখন আমরা এটা দেখতে পারি তার মানে দিস আর দ্য মিউকিউজাল ফোর্স অফ দি স্পুল ইন্টেস্টাইন দে আর থিন ক্লোজলি স্পেসড এন্ড ক্লাসিক্যালি সিন অ্যাজ এ কন্টিনিউয়াস থিন লাইনস অ্যাক্রস দ্য ইন্টেয়ার অ্যাক্রস দ্য এন্টেয়ার আমি আবার বলছি অ্যাক্রস দ্য এন্টেয়ার উইথ অফ দি বাল তার মানে টোটালটা থাকবে এটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আমরা তাহলে কি দেখতেছি স্পুল অবস্ট্রাকশন থাকলে এই যে আমাদের ডিসিজ ভালভলি কন্টিমেন্টিস তাহলে ভালভলি কন্টিমেন্টিস গুলো ঠিক এরকম দেখা যায় ওকে তাহলে লুপ অফ দ্য ডাইলেটেড স্মল বয়েল উইথ দি ক্লাসিক্যাল রেডিওগ্রাফি অ্যাপিয়ার্স অফ দি ভালভলি কন্টিমেন্টিস ইট ক্রসেস দি এন্টার উইথ অফ দি বয়েল ওকে এখন আমরা এটা হচ্ছে একটা ইসের ছবি এটা তাহলে অরিজিনাল যদি আমরা দেখি এক্সে তো আমরা কিরকম দেখবো এটা সেন্টার অফ দ্য অ্যাপডোমিনে আসছে এই যে দেখেন এটা ডিস্টেন্টেড এই যে ভার্টিভেরাল যদি হাইট দেখি এটা যদি চার সেন্টিমিটার হয় এই যে ভার্টিভেরাল হাইট থেকে শুরু তার থেকে বেশি তার মানে এটা হচ্ছে দেড়টা ভার্টিভেরা মাঝখানে আবার ইন্টারভার্টিভ ডিস্ক আসছে তাহলে তার মানে চার যদি ধরি এটা প্রায় সাত সেন্টিমিটার মতো হয়ে গেছে তার মানে হিউজ ডিস্টেন্ট ডেট আমরা বলতেই পারি আর এই যে দেখেন বালবুলি কনিমেটিস গুলো আমার এন টু এন দেখা যাচ্ছে তাহলে বালবুলি কনিমেটিস তাহলে আমরা এটা বলতেই পারি দিস ইজ স্মল গার্ড অবস্ট্রাকশন আমরা বলতেই পারি এটা আমরা যদি এক্সট্রাটার দিকে আবার তাকাই তাহলে এটা দেখেন একেবারে এত ডিস্টেন্টে যে আমার এটা নিষ্পন্দিত চলে গেছে তাহলে এখানে আমরা কেন এটা লার্জ গার্ড না কেন যদিও এটা দেখেন আমরা বললাম কি সেন্ট্রাল থাকবে এটা কিন্তু সেন্ট্রাল না এটা সেন্ট্রাল টু পেরফিউতে চলে গেছে পেরফিউতে চলে গেলেও এটা লার্জ গার্ডটা এই জন্য আমার এখানে দেখেন এটা বালবুলি কনভিনিয়েন্স গুলো দেখা যাচ্ছে ফ্রম দি দেখেন ওয়ালের এন টু এন ওকে অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো এ ন্যাচো জেজুনাল টিউব দেওয়া আছে দেখেন একটা বা ন্যাচো আমার গেস্ট্রিক টিউব যাই কেন একটা টিউব আমার দেওয়া আছে এখানে তার মানে আমার রুগিটা এনপিও করা সেই জন্য আমার একটা টিউব দেওয়া আছে একটা প্লাস একটা গাইডওয়ার সহ একটা একটা গাইডওয়ার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তার মানে এই যে জিনিসটা আমার এই যে দেখেন এটি ডিস্টেন্টেড ওকে এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার আবার দেখেন বালবুলি কনভেন্টিস তো খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না মানে এত বেশি ডিস্টেন্টেড যে বালবুলি কনভেন্টিস গুলো আমার একটা ডিজেপেয়ার করে স্ট্রেস এর জন্য ডিউ টু স্ট্রেস ডিজেপেয়ার করে চলে গেছে এটাতে নাই আমার এক্সেটাতে তাহলে আমরা এগুলো যে কোশ্চেন বানানোটা খুব সহজ এখন আসে আমরা আগে এক্স গুলোতে দেখলাম টোটালটা ডিস্টেন্টেড বাট ইন দিস এক্স রে আমরা যদি দেখি ফিল্মের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা গিয়ে শুধু একটু ডিস্টেন্টেড হয়ে আসছে তার মানে কি এই যে জায়গাটা ডিস্টেন্টেড হয়ে আসছে এই জায়গাটার আশপাশে কোন একটা ঝামেলার জন্য হয় অবস্ট্রাকশন এখানটাতে অথবা আশপাশে কোন একটা ঝামেলার জন্য কিন্তু স্মল গার্টে সাধারণত এই জায়গাগুলোতে অবস্ট্রাকশন হয় না কারণ আমরা জানি স্মল গার্টে ডিওজোনাল টিবারকোসিস ভেরি আনকমন হতে পারে ডিওজোনাল টিবারকোসিস ইজ ভেরি আনকমন হতে পারে কমন কোনটা কমন হচ্ছে আইলোসিক্যাল টিবারকোস তাহলে আইলোসিক্যাল টিবারকোস যদি হয় দিস ইজ দ্য সাইট অফ দ্য আইলোসিক্যাল বাল টিবিটা হবে এই জায়গায় টোটাল বালটা ডিস্টেন্ডার থাকবে বাট দিস ইজ দিস তাহলে এটি ইন্ডিকেট করে আশপাশে একটা কোনো একটা অর্গানে যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে লোকাল একটা প্যারালাইটিক আইলিয়াসের মতো ডেভেলপ করে কারণ আমরা প্যারালাইটিক আইলিয়াস যখন পড়ছিলাম কারণগুলো একটা ছিল অপারেটিভ একটা ছিল ইনফেকশন ইনফ্লামেশন একটা ছিল ইফেক্টেড ইম্বালেন্স একটা ছিল ড্রাগ তাহলে সেটা যদি থাকে তাহলে কোনো একটা যদি লোকাল ইনফ্লামেশন যদি থাকে এই জায়গাটাতে তাহলে এই জায়গাটাতে একটা ডেভেলপ করতেই পারে এবং এই এই যে ডিস্টেন্টেডটা এটাকে আমরা বলবো সেন্টিনিয়াল লুপ বলবো আমরা তাহলে এই যে লুপটা আছে সেন্টিনিয়াল লুপ তাহলে দিস ইজ সেন্টিনিয়াল লুপ তাই না এই লুপটা আমরা থাকতে পারে তাহলে ইট ইজ এ ফিচার দ্যাট ইস অকেশনাল ডিউ টু লোকালাইজ আইলিয়াস ফ্রম এ নিয়ার বাই ইনফ্লামেশন কজিং দ্য লোকাল প্যারালাইসিস অ্যান্ড অ্যাকোমোলেশন অফ দ্য গ্যাস ইন দি ইন্টেশনাল লুপ ওকে আমরা এটা দেখি এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অবস্ট্রাকশন তাহলে আমার এখানে মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল আমার আসছে মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল আমার আসছে ঠিক আছে আপনার এটা একটা এক্সরে করা এটা ওকে আমরা যদি এক্সরেটার দিকে এবার তাকাই তাহলে দেখেন এটা সিভিয়ারলি ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এবং এটা সিভিয়ারলি ডিস্টেন্ড পুরো গ্যাস আর গ্যাস তাহলে সিভিয়ার অ্যাডানেমিক আইলিয়াস বা প্যারালাইটিক আইলিয়াস এখন আরেকটা হচ্ছে আমাদের এটা থাকতে পারে রেয়ারে আমরা একবার পরীক্ষা দিতেই পারি যেহেতু এটা দেখানো হচ্ছে আপনাদেরকে দিস ইজ গল স্টোন আইলিয়াস আমরা প্যারালাইটিক আইলিয়াস সময় বললাম গল স্টোন আইলিয়াসটা করতে পারে গল স্টোনটা কিভাবে করে গল স্টোনটা যখন আপনার কোনো কারণে যদি স্মল স্টোনটা যদি বের হয়ে যেতে পারে কারণ আমরা জানি আইলিসিক্যাল বাপটা চিকন থাকে ওইখানে গিয়ে যদি ন্যারো থাকে ওই জায়গাটা যদি একটা আটকে যায় বড় হতে গিয়ে তাহলে ওটা আটকে গেলে এটা একটা
সাথে যদি স্মল বল অবসরশনের ফিচার থাকে তাহলে অবসরশনের ফিচার থাকে তাহলে আমাদেরকে গল স্টোনটা সার্চ করতে হবে তাহলে কখন এটা হতে পারে এটা হতে পারে যদি গল ব্লাডারটার সাথে যদি আমরা মনে করি যদি কোনো অ্যাডেশন থাকে যে বারবার রিক্যান করলে সিজাইটিস হচ্ছে ওয়ে বালের ওয়ালের সাথে ডিউটার সাথে একটা অ্যাডেশন হয়ে গেল তাহলে অ্যাডেশন যদি হয়ে যায় তাহলে ওইখানে একটা ফিস্টুলা ফর্মেশন হলো ফর্মেশন হয়ে পাথরটা বের হয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে আটকে পড়লো তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি গল স্টোনাইলিয়াস এই ছবিটা যদি দেখি দেখেন এটা দিস ইস নিউমোবিলিয়া দেখা যাচ্ছে নিউমোবিলিয়া দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে স্মল কাট অবসরশন আমরা কেন বললাম ওই সেই মোর দেন ফোর সেন্টিমিটার এই বালগুলি কোনটি আমরা দেখতেছি সেন্ট্রাল রিপ্লেস সাথে দেখেন এই জায়গাটা একটা ওপেডিওপেক সারা দেখা যাচ্ছে আমরা বলছিলাম এটা থাকার কথা ছিল কোথায় এই রাইটাইল এই জায়গাটাতে রাইটাইল এফ সাথে বাট এটাতে একটু সরি গিয়ে একটা ডিস্টোন দেখা যাচ্ছে তার মানে দিস ইজ এ টিপিক্যাল গল স্টোন আইলিয়াস তাহলে আমি পাচ্ছি এখানে আমার এইটা সাথে এইটা সাথে এইটা তাহলে তিনটা মিলানোর পরে আমার হয়ে গেল তাহলে রেগুলার সাইন ওকে তাহলে আমার রেগুলার সাইন আমার হয়ে গেল আচ্ছা এখন আসেন লার্জ বয়েল ডিস্টেন্টেস ডিস্টেন্স কিভাবে আমি বুঝবো তাহলে লার্জ বয়েলটা কখন বুঝবো দি বয়েল প্রক্সিমেল টু দি অবস্ট্রাকশন ইজ ডাইলেটেড অ্যান্ড দি বয়েল ডিস্টাল টু দি অবস্ট্রাকশন ইজ ইউজুয়ালি কলাপসড তাহলে আমাদের স্মল বয়েলের ক্ষেত্রে লার্জ বয়েলটা কলাপস থাকবে আর এখানে হতে হচ্ছে যে জায়গাটা অবস্ট্রাকশন থাকবে তারপরে অবস্ট্রাকশনটা কলাপস থাকবে কি হতে পারে মেলিনেসি ডায়াবেটিকুলার চিকচার অটিক্যাল ইনফেকশন অর ভলভুলাস যে কোনো একটা কারণে আমার এটা হতে পারে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো তাহলে স্মল গার্ড থেকে এখন দেখেন এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে উইথটা দেখতে হবে তাহলে ডাইলেটেশন যখন হবে নর্মাল তার ডাইলেটেশন থাকতে পারে আপ টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পর্যন্ত এটা হচ্ছে নর্মাল ইন কেস অফ সিকাম আমরা ধরে নেবো নাইন সেন্টিমিটার পর্যন্ত নর্মাল যদি এটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের বেশি হয় সিকাম যদি নর্মাল আমার নয়ের বেশি হয় যদি এটা পেরিফেরিতে লোকেস্টে থাকে প্লাস আমাদের এটা হস্টা থাকবে ওখানে ছিল আমরা বলছিলাম ভালো বলে কনভেন্টিস এখানে হচ্ছে আমাদের হস্টা তাহলে হস্টাটা কি জিনিস হস্টাটা হচ্ছে এটা আপনার পেস্টালটিক মুভমেন্টের জন্য আমরা কতগুলো থাকে এখানে একটা ছোটখাটে আমার যেটা হবে এই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই একটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এইখানে আর একটা শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে এটা কমপ্লিট আমার থাকবে তাহলে ইনকমপ্লিট থাকবে এই একটা এইখানে একটা হচ্ছে এই একটা দেখেন এই এইটা শেষ হয়ে গেল এইটা শেষ হয়ে গেল তার মানে এটা আমার এই যে এটা ফোলটা থাকবে এটা ইনকমপ্লিট ফোল থাকবে পার্সিয়াল তাহলে এইটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি সহজে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি তাহলে আমাদের স্মল কার্ড মোর দেন থ্রি সেন্টিমিটার লার্জ কার্ড আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি সময় নষ্ট করার দরকার নেই সেন্ট্রাল এটা পেরিস্টাল ভালো কন্ডিমিটি সেটা হচ্ছে হস্টাল ফোল্ড আমরা যদি এক্সেটা দেখি তাহলে এই যে দেখতেছি আমরা কি আছে দিস ইস কানভার্স কোলোর নিচে নেমে গেছে এটা হচ্ছে আমার লার্জ গার্ড এটা হচ্ছে লার্জ গার্ড লার্জ গার্ড এই যে ভালোভাবে কনভেন্টিস দেখেন এটা এদিক দিয়ে একটা যাচ্ছে এদিক দিয়ে একটা আসতেছে এবড়ো থেবড়ো করে আসতেছে আর এটা হচ্ছে আমার কতটুকু আমরা বলছিলাম চার সেন্টিমিটার পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ অবশ্যই এটা ছয় সাত সাতের বেশি আসছে আমরা বলছিলাম এখানে নয়ের বেশি থাকতে হবে এখানে দেখেন অনেক চড়া দুইটা ভার্টিকুলার বডি থেকে আমার অনেক বেশি তার মানে নয় বেশি তার মানে আমার সিকাম থেকে শুরু করে সব ডিস্টেন্ডেড আমার ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করা আমরা বলতেই পারি লার্জ বয়েল অবস্ট্রাকশন তাই না আমাদের এইটা যদি দেখি সেম থিং হ্যাপেনিং হ্যাঁ এখানে প্লাস এইখানে দেখেন বালবলি কনভেন্টিস্টানে হস্টাল ফোল্ডগুলো এখানে কিন্তু খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না তার এটা আমার আরও বেশি ডিস্টেন্টেড এই সেটাতে আমরা ভলভুলাসটা কখন দেখবো ভলভুলাসটা সাধারণত অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না পেটিসের ক্ষেত্রে কমনলি পাই কিন্তু আমি আপনি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে পেতে পারি ভলভুলাসটা আমাদের সাধারণত হয় কম বাচ্চাদের বেশি হয় বাচ্চাদেরই প্রেজেন্ট করে কারণ এটা কনজেন্টার কোনো ডিফর্মিটির কারণে সাধারণত এটা ডেভেলপ করে থাকে তারপর আমরা অ্যাডাল্টে ডেভেলপ করতেই পারে কখন দেখতে পারে আমরা জানি হেনক্সালেন্ড পার্পুরার একটা কম্পিটিশন হচ্ছে বলভুলাস ফর্মেশন হতেই পারে তাহলে পার্পুরাতে একটা বলভুলাস ডেভেলপ করতেই পারে হেনোসেন্ট পার্পুরাতে আমার ইন্টার সাসেশন ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের ডেভেলপ করতে পারে তাহলে আচ্ছা নর্মালি এটা কেন হয় না বলভুলাসটা বলভুলাসটা এই জন্য হয় না আমরা আলাপ করার সময় পড়ছিলাম যে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ আমাদের তখনই হবে যখন এটা রোটেট করবে কার এগেন্টে করবে একটা মেজিন ট্রি একটা রোটেশন করতে হবে তাহলে সেই জন্য আমাদের ভলভুলাসটা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু রেট্রোপেটেরিয়াল দুইটা স্ট্রাকচারই আমাদের এখানে হয় না তারপরও অ্যাসেন্ডিং কোলন 
ডিসিমিকোলনের ভলভুলাস হতে পারে যখন তাদের এটা রেট্রোবেটাল না হয়ে যদি তাদের কিছু মেজেন্টি থাকে তাহলে এটা ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এটা কিভাবে দেখা যেতে পারে আমরা এটা দেখা যেতে পারে তাহলে তাহলে ভলভুলাসটা তাহলে ক্যান গিভ দ্য সিমটম হয় কেন তাহলে ওই যখন রোটেশনটা যখন হয়ে যাচ্ছে রোটেশনের জন্য কি হচ্ছে বালো অবস্থা শুনে যাবে একটা ওই জায়গাটা রোটেশন ওই জায়গাটা ডিসেন্টেড থাকবে ক্লোজ লুক অবস্থা আর যখনই থাকে ওই মেজেন্টির মধ্যে যে আর্টারিটা যায় আর্টারিটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় তারপর ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করে নেট্রোসিট ডেভেলপ করে আমাদের পারফেকশন সবকিছু ডেভেলপ করতে পারে এখন আসেন আমরা যে তাহলে দুটো যদি আমাদের সিগমার ভলভুলাস হয় তাহলে এই রোটেশনটা হবে আমার এইরকম এইরকম তাহলে দেখতে কিরকম মনে হবে জাস্ট লাইক অ্যাস কফি বি তাহলে আমার এটা থাকতেছে এই জায়গাটাতে এবং এইটা চলে যাচ্ছে এদিকে আমার মুখটা থাকতেছে মুখটা থাকবে টুয়ার্ড দি রাইট আমার থাকে কি থাকতেছে রাইট আমার তাহলে রাইট কলি ফ্লেকজারের দিকে আমার চলে যাচ্ছে এদিকে মুখটা থাকবে এইটা এরকম রোটেশনটা থাকবে এবং এটা গ্যাস ডুব ফিল্ডটা আমি দেখতে পারবো এবং এইখানটাতে আমার হসটেশনটা চলে যায় কারণ এই জায়গাটাতে কম্পারেটিভলি ন্যারো দিন দিচ্ছি কামের থেকে যেহেতু ন্যারো তার মানে যেহেতু এটা তার মানে এই জায়গাটা ডিস্টেন্ট হওয়ার পর হসটাগুলো পড়ে চলে যায় তার মানে এই যেহেতু আমার এটা হসটা হলো তার মানে এই যে প্রক্সিমাল যে পার্টটুক এই পার্টগুলো কি থাকবে ডিস্টেন্টেড থাকবে তাহলে এই প্রক্সিমাল পার্টগুলো ডিস্টেন্টেড থাকবে সাথে এটা কফি বিন শেপের থাকবে সাথে এখানে হস্টাগুলো চলে যাবে আমার যদি সিকাল ভলভাসটা যদি আমি দেখি তাহলে সিকামটা ভলভাসটা হয় এই জায়গাটা যেতে এটা অলরেডি ডিস্টেন্টেড একটা পার্ট তার মানে এটা জায়গাটা ক্যাপাসিটি অনেক বেশি এটা থাকে একটা কমা শেপের ইনকমপ্লিট কমা শেপের থাকে এবং এটা যেহেতু ডিস্টেন্টেড অত বেশি এটা হওয়া লাগে না নিজের ক্যাপাসিটি যেহেতু আগে থেকে বেশি এটাতে অনেক সময় হস্টাগুলো দেখা যেতে পারে এবং এইটার যে প্রক্সিমাল যে পার্টটা এই পরের যে পার্টটা যেমন স্মল গার্ডটা ডিস্টেন্টেড থাকবে আর লার্জ গার্ডের এই গার্ডগুলো কি থাকবে পলাস থাকবে এটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো আমরা যদি ন্যাচারাল ছবি দেখি কিছু বলবেন আপনারা আচ্ছা দেখেন এই যে দেখেন এটা এই যে একটা বলবুলাস এইটা হচ্ছে এই এক্সিস এর দিকে আমার এই এক্সিস হচ্ছে তার এইটা তাহলে আমি এটা বলতেই পারি তার এবং এখানে দেখেন এখানে কোনো হস্টাগুলা নাই তাহলে দিস ইজ সিগমার ভলবুলাস ওকে দিস ইজ সিগমার ভলবুলাস তাহলে দুইটা সিগমার ভলবুলাস এর উদাহরণ বিশ্ব এটা হচ্ছে আরো বেশি হয়ে আসছে এইটা যদি দেখেন এটা একটা কমা শেপের এক্সিসটা কোন দিকে লেফট আমার क्षेत्र আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা পাই সাইকোলজিক্যাল চেম্বারের রোগী বা আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস পাই রোগীরা গ্যাস বেড করতে থাকে দিস ইজ নোন অ্যারোফেজিয়া এরা বাতাস থেকে গ্যাসটাকে সলো করতে থাকে এবং কিছু পর ডুক ডুক করে গ্যাস বের করতে থাকে তার মানে অ্যারোফেজিয়া থাকে তাদের স্টোমাকটা ও স্টোমাক এই গ্যাসের জন্য বড় হয়ে ডিস্টেন্ট হয়ে থাকে ইভেন এটা পিউস সিম্পাইসিস পর্যন্ত চলে যেতে পারে তাহলে আমাদের অবস্ট্রাকশন অথবা ক্রনিক গ্যাস্ট্রোফেরিসিস থাকলে যদি থাকে তখন তাহলে সাথে আবার এয়ার ফ্লুইড লেভেলটা থাকবে যদি অবস্ট্রাকশন অথবা গ্যাস্ট্রোপ্যারিসিস থাকে যেটা কেমন কেমনই হয় আমরা পাই ডায়াবেটিস ম্যানেজের ক্ষেত্রে পাই তখন আমাদের এটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল থাকতে পারে আমরা যদি এক্সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এক্সেটা হচ্ছে আমার এই জায়গাটাতে আমার এটা থাকতেছে না আজকে থাকবে আমরা ক্লাস মধ্যে পারবো না ঝামেলা হয়ে যাবে কালকে করো কাল সকাল হ্যাঁ তাহলে এই জায়গাটাতে আমার এটা তাহলে এই যে ডিস্টেন্ডেড হয়ে একটা পিউ বাই সিম্পাইসিস পর্যন্ত আমার চলে গেছে এটা হিউজলি ডিস্টেন্ডেড এটা ওকে আচ্ছা এইবার আসো হার্নিয়া হার্নিয়ার তো আমরা জানি এটা একটা সার্জিক্যাল বিষয় এটা আপনার আমার বিষয় নয় लिगामेंटे way to assess is to see any loops of bowel projected over or below the obturator foramen amra age dekhe aschilam je obturator foramen ta amra mone rakhbo tale ei je onesh somoy hernia char pashe kichu soft tissue swelling dekha jay keno karon hernia ta jokhon thake tokhon sathe mesentery thake mesentery gulo fat fat gulo sob somoy sada dekha jay shejon soft tissue ta thakti pare amra jodi ekshe ta jodi dekhi e gulo te tale ei je dekhen ei je dekha jacche amar gas shadow ei jayga tay gas shadow ei jayga ta dekhen gas shadow তার মানে এইটা হচ্ছে আমার এটা আমার এটা হয়ে যাচ্ছে কি এটা এই যে দেখেন এটা আমার যেটা ফিমেল পেশেন্ট এটা হচ্ছে একটা ফিমেল হানিয়ার ছবি তাহলে এই যে অপটুটার ফর্মানের নিচে থাকতেছে আর এই যে দেখেন আমার এটাতে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার ইঙ্গুলার ক্যালেন্ডার এই জায়গাটা দিয়ে চলে আসতেছে তার মানে এটা একটা ইঙ্গুলার হানিয়ার ছবি এইটা হচ্ছে একটা 
ফিমোরাল ক্যানেল চলে যাচ্ছে ফিমোরাল হার্নিয়ার ছবি তাহলে আমার একটা স্ট্রাঙ্গুলেটেড ফিমোরাল হার্নিয়ার ছবি এটা একটা স্ট্রাঙ্গুলেটেড আমার একটা ইমিউনাল হার্নিয়ার ছবি তার মানে অ্যাবডোমাল পেইন নিয়ে আসতেই পারে তারা আচ্ছা তখন হচ্ছে বাউল বাউল ইনফ্লামেশন এটা হচ্ছে আপনার আমার পার্ট এটা আমার আপনার আমার লাগবে তাহলে বিতে আমরা বাউল ইনফ্লামেশন হতে পারে বলে যেটাকে আমরা বলি লাস্ট গার্ড হলে হতে পারে বলি কোলাইটিস আর মানে আমি যদি মাটির মধ্যে বা যদি আমরা যদি আটা ময়দার মধ্যে যদি আঙুল গুলো ডুবিয়ে দিই যেরকম দেখা যায় ঠিক সেরকম একটা শ্যাডোটা দেখা যায় দিস ইস নোন এস থাম প্রিন্টিং তার মানে এই যে থামটা দিয়ে দিলাম এদিক দিয়ে দিলে যেরকম দাগগুলো দেখা যাবে তার মানে এই হচ্ছে আমার মৃতদার ফোল্ড গুলো সেকেন্ড হয়ে যাওয়ার জন্য এরকম দেখা তার মানে এক্সারসাইজ করলে আমরা দেখবো এরকম দেখব যেটা শর্ট ওতে পেয়ান্স এর মতো কিছুটা মনে হয় শর্ট ওতে পেয়ান্স এর মতো আমাদেরকে মনে হয় শর্ট ওতে পেয়ান্স এর মতো এটা দেখা যাবে মানে আঙ্গুলটা ঢুকে দিলাম আমি ওকে দিস ইজ সাম্পেটিং এইটা আমরা দেখার চেষ্টা করব যখন আমাদের স্মল গার্ড বা লার্জ গার্ডে যখন কোনো লার্জ গার্ডে যখন আমাদের এক্সারসাইজ দেওয়া হয় বা এটাকে মাঝে মধ্যে অস্পেসিফিতে দেওয়া হয় লার্জ গার্ড গুলো যখন এগুলো এটা একেবারে ফিচারলেস হয়ে যায় কোনো আমাদের আমাদের অস্ত্রা থেকে শুরু করে কিছু থাকে না একেবারে সহজ এখন চিকন এবং এটা ফাইব্রোসিস চিকন আনার সময় হয়ে যায় সেটা আমরা বলি লেট পাইপ এপিয়ারেন্স তার মানে কোলন এপিয়ারেন্স স্মুথ ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক্যাল লেট পাইপ এপিয়ারেন্স তার মানে আস্তে আরিফ করেছে সেটা কমলি পাওয়া যায় আর হচ্ছে নর্মালি আমাদের কি হবে যে স্মল কাঠে আমরা বললাম যে এটা ফ্লুইড থাকবে কিন্তু সিকাম কি আমরা অ্যাসিডিং কোলন পার হয়ে যাওয়ার টান্স কোলনের পর থেকে ওখান থেকে পায়খানাটা ফর্ম দেওয়া শুরু করে তার মানে টান্স কোলন ওখান থেকে আমরা একটু একটু করে পায়খানা পেতে পারি আমরা একটু পেতে পারি কিন্তু যখন আপনার ইনফ্লামেশন হয়ে যাচ্ছে তখন তো আপনার ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া যদি হয় তাহলে ওই যে ফিকাল ম্যাটার গুলো সেগুলো আমরা পাবো না সেই জন্য যখন যে কোনো অ্যাপ্রোমেনের এক্সে যখন আপনাকে আমাকে দেওয়া হবে তখন পরীক্ষার সময় আমরা দেখার চেষ্টা করবো একটু নর্মালি কিছু ফিকাল আছে কি না তাহলে একটু ফিসেস থাকার কথা যদি ফিসেস থাকে তাহলে মানে এটা হচ্ছে বাউলিস প্রপারলি ফাংশনিং আবার বেশি থাকলে সেটা আবার খারাপ কথা কনস্টিবেশন আমরা যদি এটা দেখি এই এক্সেটা যদি তাকাই এখানে দেখেন কোনো একটা ফিচারলেস এটা একটা লেট পাইপের মতো চেয়ারটা হয়ে গেছে আর এখানে দেখেন এটা থাম প্রিন্টিং এর মতো তাহলে এইটা হচ্ছে থাম প্রিন্টিং আর এটা হচ্ছে আমাদের লেট পাইপ তার মানে দিস ইজ এ ফিচার অফ তার মধ্যে আমাদের একটা এটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন হয়ে আসে আমি আপনাকে কোশ্চেন করে এখন একটা আইবিডি বানাতেই পারি হ্যাঁ একটা রোগী নিয়ে আসলো আপনার কাছে নিয়ে আসলো এইটা যে সাথে এমনও নিয়ে যেতে পারি যে বিলারি কমপ্লিকেশন হতে পারে হতে পারে একটা রোগী মনে করতে পারলাম যে এটা আমাদের হয়ে যেতে পারে আমাদের ডিফারেন্ট নিয়ে যদি একটা ক্রস ডিজিজ কমন আসলে ডিকুলার ডিজে না হতেই পারে তার মানে আমি যে কোনো কিছু একটা নিয়ে আপনাকে কষে দিতে পারে হয়তো দিয়ে দিলাম যে একটা রোগী গিরায় গিরায় ব্যথা হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের ইন্টারিক আমাদের আমাদের ইন্টারিক হ্যাঁ ডিএলএ আটসারিস অথবা আমাদের ইনফ্লাউটে যদি ই থাকে ই থাকে স্পন্ড আটপিস থাকে সাথেও তো আপনার বালি বলে থাকতে পারে ভাইস ভার্সা তাহলে এইটা দিয়ে আমি দিলাম যে গিরায় গিরায় ব্যথা নিয়ে আসছে জয়েন্ট পেইন আছে অথবা পেন্টিং আপনার মোটিভেশন ভার্সেস পজিটিভ তার একটা এক্সেল করলাম এক্সেলটাকে আমি ডিসক্রাইব করেন কি হতে পারে তাহলে একটা প্রশ্ন সহজই বানানো যেতে পারে এরকম একটা এক্সেল থাকলে আমি যেমন খুশি তেমন প্রশ্ন বানাতে পারি আমরা এটা যদি দেখি দেখেন ট্রান্সাস কোলনটা ফিচারলেস হয়ে বসে আসছে আপনি যদি এক্সরা দেখেন আবার একই রকম আরেকটা এক্সরে এখানে দেখেন থাম প্রিন্টিং হয়ে বসে আছে এখানে হ্যাঁ থাম প্রিন্টিং গুলো দেখা যাচ্ছে এখানে কিছুটা গ্যাস শ্যাডা দেখা যাচ্ছে বাট কিন্তু আমার কিন্তু ফিকাল ফর্মেশন না এই জায়গাটা একটু আসছে তার মানে এই ফিচারটা এই জায়গায় একটু পায়খানে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই টেক্সটা যদি দেখি তাহলে এইটা দেখেন একেবারে টিপিক্যাল ফিচারলেস লেট টাইপের মতো হয়ে আছে কোনো হসপিটাল ফোল নাই এবং এখানে দেখেন স্মল গার্ডটাও ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এই যে বালবলি কনিভেন্টেস গুলো দেখা যাচ্ছে তার মানে এটা এমনই একটা অবস্থা যেটা ইনফ্লাম ইনফেকশন ইনফেকশন তার মানে লার্জ গার্ড ইনভলভমেন্ট স্মল গার্ড ইস অলসো ইনভলভমেন্ট এবং যেটা ডিস্টেন্ডেড অ্যান্ড বালবলি কনিভেন্টেস ইস সেম এবং এটা হচ্ছে দেখেন এটা আমরা বুঝতে ফোর সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার বেশি হবে এটা দেখেন প্রায় বাড়ি বাড়ি বডির মতো তাহলে এখানে বোথ স্মল গার্ড অ্যান্ড লার্জ গার্ড অবস্ট্রাকশন হয়ে আমার আসছে 
আচ্ছা তার মানে আমরা এই যে জায়গাটা দেখলাম ওই একই রকম ছবি এই যে আমার এটা লেট পাই এই জায়গাটা আবার ন্যারোই হয়ে আসছে সার্কুলেশন হয়ে আসছে সাথে হচ্ছে আমার এখানে আমার দেখেন থাম্পিনিং হয়ে আসছে এখন আসে নেক্সট হচ্ছে আমাদের টক্সিক মেগা কলন টক্সিক মেগা কলন আমরা কিসে পাই আমাদের মেডিসিনে আমরা পাই আসলে সাথে অনেকটা টক্সিক মেগা কলন নিয়ে আসতে পারে তাহলে যদি আমরা বললাম লার্জ গার্টে হতে হবে ফাইভ সেন্টিমিটার আর হচ্ছে সিকামের ক্ষেত্রে হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার যদি এটা ছয় সেন্টিমিটারের বেশি হয় যদি এটা ছয় সেন্টিমিটারের বেশি হয় তখন আমরা সাসপেক্ট করব দিস মে বি এ কেস অফ টক্সিক মেগা কলন সাথে কি কি থাকবে যেহেতু ইনফ্লামেশন থাকে ইনফ্লামেশন দেওয়ার থাকার জন্য ওই যে ছোট ছোট যে আমাদের যে বলি যে মিকোসার ফোল গুলো থাকে সেগুলো ইনফ্লামেটেড হয়ে সোলেন হয়ে জায়গায় জায়গায় পলিপের মতো সিডো পলি ফর্মেশন করে যেহেতু সিডো পলিপের মতো ফর্মেশন করে তাহলে ওই জায়গাগুলোতে দেখা যায় কি গ্যাস সেটা থাকে না তা আমরা ওই জায়গাটা একটু সাদা 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 দেখা যায় কোবলস্টেনের মতো অ্যাপিয়ারেন্সের মতো দেখা যায় তাই না কোবলস্টেন আমাদের যে পাথরের মধ্যে আমরা যেমন হেঁটে হেঁটে যাই হ্যাঁ বিভিন্ন পাথরের মধ্যে হেঁটে যাই বা মোজাকে পাথরের মধ্যে বড় বড় পাথরের মতো কোবলস্টেনের মতো দেখা যায় তাহলে লোবুলেটেড ওপাসিটিস ইন দি বয়েল ওয়াল ফ্রম এরিয়াস অফ দ্য রেস মিউকোসাল টিস্যু সারাউন্ডেড বাই এরিয়া অফ আলসারেশন ওকে কমনলি পাই কিসে আমরা আলসারেটিভ ক্রাইটিস আমরা ইনফ্লামেটেড বাল ডিজিজ আমরা পাই আবার আমরা যদি মনে করি কোলস্টেনিয়াম ডিসেলি যে যদি যদি কোলাইটিস হয় কোনটা যেটা অ্যান্টিবায়োটিক ইন্ডিউস যে ডায়রিয়াটা ডেভেলপ করে সেই রোগগুলো যদি ডিস্ট্রেশন ডেভেলপ করে তখন আমাকে একটা এক্সপ্রেস করে নিতে হবে কারণ এখানে কি টক্সিক মেগাকলন ডেভেলপ করলো কিনা ইস দ্য হাইলি ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন যদি ট্রিটমেন্ট অ্যাক্সেস করা না যায় রোগীর মর্টালিটি ভেরি হাই তাহলে দি পেশেন্ট ডেভেলপ ডায়লেটেশন এবং শখে চলে যায় রোগীগুলো আসলে তার মানে আমার সাথে কি থাকবে টক্সিক থাম্পেটিং মিগোজার এডেমা থাকতেও পারে নাও পারে এগুলো ডিসেপেয়ার করতে পারে ইউজুয়ালি ট্রান্সফার কমনলি ইনভলভ তাহলে এই যে জিনিসটা দেখি আমরা এই দেখেন দুইটা ভার্টিভেলার বেশি আমার ডিসেন্ডেড হয়ে আসছে তাহলে দুইটা ভার্টিভেল বডির ডিসেন্ডেড যদি হয় তাহলে এটা আট সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের ছয়ের উপরে গেলে আমার হয়ে যাবে এই জায়গাটা দেখেন হিউজলি ডিসটেন্ডেড এত এটা আমাদের এখানে কি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার হটস্টার ফোর্ট গুলো দেখা যাচ্ছে সাথে দেখেন এই দেখেন আমরা আইল্যান্ড সাদা 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 ভর্তি আইল্যান্ড আমাদের ইনফ্লামেটরি পলিপ গুলো দেখা যাচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো আমাদের দেখা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো তাহলে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি ইনফ্লামেটরি পলিপ তাই তাই না তাইটা কি হবে সিডো পলিপ কারণ অরিজিনাল পলিপ তো না এটা হয়ে চলে তার মানে এটা হচ্ছে আমার তাহলে ডায়ারিজে তাহলে ডিসামাসকুলার ডাইলেটেড মোর দ্যান 6 সেমি देयर আর মাল্টিপল এন্ড স্মল লোবুলেটেড ম্যাসেস ইন দ্য লুমেন এন্ড देयर इज এভিডেন্স অফ দ্য বয়েল ওয়াল থিকেনিং देयर इज आल्सो লস অফ নরমাল ফিকাল ম্যাটার উইদিন দি লার্জ বয়েল কারণ এখানে দেখেন কোনো জায়গায় কোনো ফাইফানার কোড এভিডেন্স নাই ওকে তারপরে আসেন ফিকাল লোডিং এটা আমাদের বেশি দরকার নাই আমরা এক্সরে করলে খুব কমনলি এটা পাই এটা অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের ডাক্তার এসে বলে এই যে এটা কি পাওয়া গেছে বা না পাওয়া গেছে তাই না এটা আমরা দেখবো ফিকাল লোডিংটা সাধারণত কি থাকে নর্মাল আপনার আমার যদি পায়খানা একদিন দুই দিন না হয় তাহলে একটু পায়খানাটা ইম্প্যাক্টেড এখানে থাকতেই পারে এবং সেটা কখন থাকে এটা সাধারণত এটা থাকবে বাম দিকে থাকবে দেখবে সিকবোর্ড কলার ওখানে থাকবে যদি এটা ডান দিকে হয়ে যায় মানে আমার সিকামের দিকে তাহলে এটা ভালো কথা নয় কারণ নর্মালি আমরা আমরা যদি দেখি হাসপাতালে ভর্তি টর্তি থাকে তাদের বেশি এটা হয় পরীক্ষা যেটাকে আমরা বলবো বার্ড বিগ সাইন এটা কি একালেশিয়া কার্ডিয়াতে 
खबर खबर झूले बस कार्डियामोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिस
ভ্যালু এন্টার স্কুল করা যাচ্ছে এটা এখন ধীরে 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 বটমের দিকে চলে যাচ্ছে তারপরেও এটা পরীক্ষার জন্য একটা খুবই জনপ্রিয় একটা এক্সরে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে অনেক কিছু দেখা যায় এখানে এক্সরেতে তাহলে আমরা তাহলে কি আসছে এই যে ডাইটা দেওয়ার পরে দেখেন এই গেল দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের ওয়াল গুলো অনেক চড়া ওই আসছে লুমেন গুলো চড়া এই যে ভালবুলি কনভিনিটিস গুলো দেখা যাচ্ছে দেখার জন্য এই যে কনভিনিটিস জায়গা গুলো কালো দেখলে মনে হচ্ছে স্টাক কয়েন পাটার তার মানে আমরা যে একটা চকলেট খাই বাচ্চারা চকলেটটা খায় কয়েনের মতো চকলেট সে মনে হচ্ছে যেন কয়েনটা রাখা আছে ওকে কিন্তু এই জায়গাটা দেখেন কোনো আমার এই জায়গাটা গিয়ে কোনো আমার ই নাই এই জায়গাটা থেকে কোনো আমার দেখেন ভালবুলি কনভিনিটিস নাই একটা লোকাল একটা জায়গাটা ডাইলেটেড হয়ে আসছে ওকে দিস ইস নোন অ্যাজ মোলেস সাইন তাহলে মোলেস সাইন হচ্ছে আমার এই জায়গাটা হচ্ছে মোলেস সাইন प्रेक्षपटे এই যে দেখেন আমি যখন ডাইগুলা যখন দিচ্ছি দেওয়ার পরে কি হচ্ছে এইটা ওয়ালের সাথে গিয়ে লাগার কথা কিন্তু যখন আপনার ইনফ্লামেশন যখন থাকে তখন কি হয় ইনফ্লামেশন হলেই দেখবেন যে আপনার আমার পায়খানার সাথে কি যায় মিউকাস যায় আইবিডিতেও যায় আইবিএসও যায় কিন্তু সেটা তো অন্য জিনিস কিন্তু যখন ইনফ্লামেশন হলে ডায়রিয়াও বলেন যাই বলেন না কেন আমাদের মিউকাস যায় তাহলে মিউকাস যদি যায় মিউকাসটা কি পিচ্ছিল পিচ্ছিল এবং এইটার সাথে এই এটার ডাইটাকে মিশতে দেয় না কারণ এটা তো ওয়াটার আর ওটা হচ্ছে আর হচ্ছে মানে অয়েলি এই যে সিনিয়রটা যদি আমার থাকে তাহলে এটা কি করতে থাকে ফ্লোকুলেট করতে থাকে তাহলে এই যে ফ্লোকুলেট করতে থাকে তাহলে এটা মিশতে দেয় না এই ডাইগুলো কি করতে থাকে ফ্লোকুলেট করতে থাকে দিস সাইন ইস নোন এস ফ্লোকুলেশন সাইন তাহলে এটাকে আমরা বলবো কি সাইন এটা হচ্ছে ফ্লোকুলেশন সাইন তাহলে এই দেখেন এই জায়গাগুলো ছোট 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 দেখার মনে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন নর্মালি কি থাকে নর্মালি আমি যখন খাবার খাই তাকে সে পেস্ট্রাসিস এর মাধ্যমে ধাকায় ধাকায় সামনে নিয়ে যাবে তাহলে ওখানে দুইটা হয় আমরা জানি যে একশন পোটেন্সিয়াল এর মধ্যে যেহেতু একশন পোটেন্সিয়াল মধ্যে ওই যেটা থাকে সবসময় একটা অল্প অল্প করে একটা মুভমেন্ট হতে থাকে হ্যাঁ গড় পর হঠাৎ করে একটা মুভমেন্ট হয় তাহলে অল্প যে মুভমেন্ট গুলো হতে থাকে তাহলে ওইটার মধ্যে কি টাইমিং বা মিশ্রণটা খাবারটা মিশ্রণের জন্য একটা টাইমিং সবসময় একটা মিশ্রণ থাকতে থাকে থাকতে থাকে কিন্তু যখন ইনফ্লামেশন যখন হয়ে যায় এই যে কোয়ার্ডিনেশনটা এটা পুরোটা নষ্ট হয়ে যায় কোয়ার্ডিনেশন যখন পুরোটা যখন নষ্ট যখন হয়ে যায় যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কি হয় বয়লটা মনে যেন সেগমেন্টেড সেগমেন্ট দেখেন এই যে কাটা কাটা ভাঙা ভাঙা এখানে একটু বয়ল এখানে একটু বয়ল এখানে একটু বয়ল এখানে একটু বয়ল তার মানে এটা দিস ইজ নন এজ সেগমেন্টেশন সাইন তাহলে এই সেগমেন্টেশন সাইন দিস অল আর দ্য ফিচার্স অফ এ স্মল বয়েল আমার হচ্ছে ইনফ্লামেশন এই জিনিসগুলো আমার হচ্ছে এটা এখন আসেন স্মল বয়েল ইনেমা এটা আসলে আমার দরকার নেই আমরা যেহেতু এমআর এন্টারগ্রাফি চলে আসছে আমি এটা নিয়ে আলাপ করবো না কারণ আমাদের বারোটা পনেরো বেজে গেছে তো আমি সামনে আরো স্লাইড আছে ওগুলো আলাপ করি লাগলে এখানে দুই চারটা আবার ব্যাক করব পরে এইটা একটা দেখেন ছবিটা খালি দেখে রাখেন এসপর বল ইন্টার করলে এই যে এরকম দেখা যায় ওকে পার্থক্য কি ওইটা ওই মুখ থেকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পার্থক্য দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি খালি পার্থক্যটা জেনে রাখেন ওই যে যখন আমরা যখন করলাম আগেরটা এসপর বয়েলটা যেটা করলাম যেটা ফলো থ্রু সেখানে মুখ দিয়ে খাওয়ানো হলো যেতে যেতে সে তখন ওইখানে গেল আর এখানে পার্থক্য হচ্ছে নেজোগেস্টিভ টিউবটা এনে এখানে একটা ডিজি ফ্লেক্সার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে ডাইটটা তখন দিয়ে দেওয়া হয় এই হচ্ছে পার্থক্য দুইটার মধ্যে কোনো তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধু হচ্ছে প্রসিডিউরের পার্থক্য তাহলে প্রসিডিউরে যদি পার্থক্য হয় আমাদের এটা পড়ার দরকার নেই কারণ এক্সরে আমরা একই পাবো আর পার্থক্য শুধু একটাই থাকবে আগেরটাই কোনো রাইস টিউব থাকবে না এই এক্সরেটা থাকলে একটা রাইস টিউব থাকবে খালি এইটা একটু খালি পার্থক্যটা মনে রাখবে এই দেখা একটা রাইস টিউব তাহলে এই রাইস টিউবটা দিয়ে আমাকে কি দেওয়া হচ্ছে ডাইগুলো দেওয়া হচ্ছে তাহলে ন্যাজোগেস্টিক টিউব আমাদের টিউব দিয়ে আমাদের কি দেওয়া হচ্ছে ডাইটা দেওয়া হচ্ছে আর এখানে মুখ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে সে যেতে যেতে যতক্ষণে পারে যতদিন বসে পারে যাবে কিন্তু এটা হচ্ছে পার্থক্য এটা তাহলে এরকম যদি একটা সাথে যদি রাইস টিউব থাকে টিউব থাকে তখন তাকে আমরা বলবো স্পল বল ইনেমা বা এন্টারো ক্লাইসিস আর যদি না থাকে তখন আমরা বলবো থাকে বেরিয়াম ফলো থ্রু আমরা বলতেই পারি এবার কেসে দিয়ে এই এই ছিল এটা এইটা ছিল অ্যাবডোমিনাল দিয়ে এটা ছিল লুজ মোশন ওয়েট লস এনিমিয়া বা মেলাজেশন ফিচার দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা এরকম একটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ চাচ্ছি আমি আপনার কাছে সিলেক্ট দিয়ে দিতে চাচ্ছি কথার কথা সিলেক্ট বিজিজের একটা সিনিয়র বানাই দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিলাম হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দি এক
তখন আপনাকে বলতে হবে দ্বিতীয় স্মল বল এনামা অর এন্টারো ক্লাইসিস কারণ আমাকে এই টিউবটা দেওয়া আছে তখন এইটা আমি যে ডিজিজ সিনারিও চাই সেটা দিয়ে দিতে পারি তাই না ইনজেকশন কি এক্সামশন অফ দা মিউকোসাল ডিটেইল অফ দা স্মল ইন্টেস্টাইন ইমপ্রুভ ডেভেলপমেন্ট অফ দা স্মল বল টিউমারস এন্ড ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ রিলেটিভ টু দা স্মল বল ফলো থ্রু তাহলে ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ রিলেটিভ টু মানে ওটা থেকে কেন কারণ ওখানে তো দাইটা কমতে কমতে পুরোটা আমার ইটা হয়ে যায় এটা যদি যে জায়গায় দরকার সেখানে আমি দিচ্ছি এইটা হচ্ছে আমাদের কমনলি দেওয়া হয় ডাবল কন্ট্রাস্ট বেরিয়ে মেনে না এইটা আমরা ডাবল কন্ট্রাস্ট মানে কি ডাবল কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে আপনি প্রথমে কন্ট্রাস্টটা দিলেন কন্ট্রাস্টটা দেওয়ার পরে ওইটা যে কি করবে বাউলের ওয়ালের উপরে একটা জাস্ট একটা লেয়ারের মতো করে ফেলবে লেয়ার করার পরে তার ভিতরে বাতাস দেওয়া হয় যখন আমি বাতাসটা যখন ঢুকিয়ে দিলাম তখন সে কি করলো ওই যে আমার ডাইটা দেওয়া ছিল তার সাথে গিয়ে আরো ভালোভাবে লেগে যাবে লেগে আরো থিন লেয়ার করবে তাহলে কোন লেখি লাভটা কি আমার লাভলে কি লাভ হচ্ছে যে একটাই যে আমি এটা পুরো স্ট্রাকচারটাকে ঠুকভাবে দেখতে পারি আর যদি কোনো ছোট একটা আলসার থাকে আলসার থাকে আবার আলসার ডিপ গ্রোথ থাকে কিছু থাকুক না কেন তাহলে ওই জায়গাটা একটা ফিলিং ডিফেক্টের মতো একটু ডেপ হয়ে যাবে যদি কোনো পলিপ বা টিউমার থাকে তাহলে ওই জায়গাটাতে দেখা যাবে যে আপনার সাদা ওই আমার সাদাটা মানে ইউ আছে তার মানে ওই জায়গাটা এই বাইরের দিকে সাদা হবে এটা তাহলে ভিতরের দিকে আমার একটা কালো দেখা যাবে যে এই জায়গাটা ফিলিং ডিফেক্ট আছে তাহলে তাহলে এইটা দিয়ে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি তাহলে ছোট কালো যদি কোনো পলিপ থাকে টিউমার থাকে বা বড় কিছু থাকে তাহলে আমরা সেভাবে বুঝতেই পারি তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের আর যদি অ্যাপেল করে পেনেস বন্ধ কিছু থাকে সেগুলো আমরা বুঝবে বড় কিছু থাকলে তাহলে ছোট দিয়ে পলি টলিপ আমার ফিস্টুলা ডায়াবেটিকুলা সবই কম বেশি এটা বোঝা যায় আমরা যদি এক্সরেটা দেখি তাহলে এটা হচ্ছে ডাবল কন্ট্রাস্ট এই দেখেন থিন একটা রিমের মতো হয়ে আসছে মাঝখানে ইয়াশারও দেখা যাচ্ছে দেখেন এইখানে একটা সাদা দেখা যাচ্ছে দে সামথিং রং দেয়ার ইজ সামথিং রং আমি যদি দেখি এখানটাতে ন্যারোয়িং হয়ে আসছে আমাদের যদি দেখি এই জায়গাগুলোতে কেন জানি মরছে এটা হতেও পারে কিছু নাও পারে কিছু তার মানে এই জায়গাটাতে আমার একটা ন্যারোয়িং হয়ে আসছে বোঝা করে ঝামেলা হয়ে যায় আমরা যদি এক্সরেটাতে দেখি তাহলে এই যে দেখেন এই জায়গাটাতে একটা সাদা দেখা যাচ্ছে এই আমাদের ইম্পর্টেন্ট কেন ডায়াবেটিকুলো হচ্ছে দুটো ডায়াবেটিকুলো একটা হচ্ছে মেকেলস ডায়াবেটিকুলো আর একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকোয়ার ডায়াবেটিকুলা মেকেলস ডায়াবেটিকুলাটা হচ্ছে কি আমরা বলি যে কম্পারটিভলি সেফ ডায়াবেটিকুলা কারণ ডায়াবেটিকুলা কি ডায়াবেটিকুলাটা হচ্ছে আপনার যে যে আমার যে এই যে ছোট সময় যে ছিল তার মানে ওই যে যেটা আমাদের যে রেমনেন্ট যেটা ছিল মেকেলস ডায়াবেটিকুলাম ওইটা হচ্ছে একটা রেমনেন্ট যেহেতু রেমনেন্ট এটা এটা আমরা বলি ভাইটালিয়ান ডাক্তারের একটা রেমনেন্ট তাহলে ভাইটালিয়ান ডাক্তার যদি রেমনেন্ট থাকে তাহলে এটা যেহেতু নর্মাল গাঠ নর্মাল গাঠের কি থাকবে আমার চারটা লেয়ারই থাকবে তাহলে নর্মাল গাঠের যদি আমার চারটা লেয়ার থাকে তাহলে এটা চারটা লেয়ার থাকবে তাহলে ভালো আর এক ডায়াবেটিকুলার যেটা হয় সাধারণত কনস্টিটিউশনের রোগীগুলোর হয় কনস্টিটিউশনের রোগী যখন কনস্টিটিউশন যখন থাকে আমরা যখন মুজা পড়ি না অনেকদিন পর থাকলে যখন ফেসে যায় ফেসে গেলে কি হয় জায়গা 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 জায়গায় একটু পাতলা হয়ে যায় ই হয়ে যায় তাহলে ফেসে যাওয়ার কথা হয় ফেসে যখন থাকে তখন ফেসে যখন গেল তাকে কি থাকে আমরা আগেই বলেছি চারটা লেয়ার মিউকোসা সাব মিউকোসা এই একটা লেয়ার দুটা লেয়ার আর বাইরে আসে আমার ফাইব্রাস লেয়ার ভিতরে থাকে মেইন একটা লেয়ার সেটা হচ্ছে মাস্কুলার লেয়ার মাস্কুলার লেয়ার আবার দুটো একটা হচ্ছে সার্কুলার একটা হচ্ছে লঙ্গিচুরি লেয়ার তাহলে ফেসে যখন যায় তখন এই গাঠটা সার্কুলার এবং এই সব আপনার লঙ্গিচুরি আর মাস্কটা দিয়ে ফেসে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে এই যে পকেটটা যে তৈরি হলো ওই ডায়াবেটিকুলার তৈরি হলো তার থাকে তিনটা লেয়ার তিনটা লেয়ার মধ্যে এর কোনো মাস্কুলার লেয়ার থাকে না তাহলে থাকে থাকলেও শুধু ফাইব্রাস লেয়ার মিউকোসা সাবমিউকোস তার মানে একটা খুবই একটা দুর্বল একটা স্ট্রাকচার কোনো কারণে যদি ফিকাল ইনফেকশন হয়ে যায় কোনো কারণে যদি ইনফেকশন হয়ে যায় তাহলে দেয়ার মোর পোরন টু পারফোরেশন মোর পোরন টু ব্লিডিং মোর পোরন টু ক্যাটাস্ট্রোফি তার মানে লাইফটাইল জীবনটাকে বরবাদ করে দিতে পারে এই রোগীগুলো রিকার ডাবলার পেন নিয়ে আসতে পারে দেখা যায় যে এইটা তার মানে আমরা যদি বালটাকে যদি ভালো রাখতে পারি যদি যখন পেইন তখন এক করছে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে এগুলো ভালো হয়ে যায় তাহলে আমাদের কমপ্লিট কিভাবে আসতে পারে ডায়াবেটিক গুলো তাহলে আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাধারণত কি আমাদের অ্যাসোটোমেটিক মেনলি থাকে তাহলে বে কমপ্লেন ডিসকমফোর্ট ফুলনেস ব্লোটিং ফ্ল্যাটুলেন থাকে এটা দেখা যাচ্ছে কিভাবে আমাদের শর্ট ওয়ে পেয়ার দেখেন এই যে অনেকগুলো মাল্টিপল ডায়াবেটিক গুলো তাহলে এই যে ছোট ছোট বেদ যেগুলো হলো মাল্টিপল ডায়াবেটিক গুলো শর্ট ওয়ে পেয়ার হিসেবে এটা আসতে পারে নেক্সট হচ্ছে ক্যালসিফিকেশন আমরা বলছিলাম এ বি এবার হচ্ছে সি সি যদি দ
আসতেই পারে আমরা একটা বিভিন্ন রকম করে স্ট্র্যাটেজির ফিচার দিয়ে আমরা একটা একটা নিয়ে আসতে পারি যে আমরা কোলেন জাটিজের ফিচার দিয়ে আমরা একটা বানাইতেই পারি তাই না এটা বানাইতে পারি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এই জিনিস হচ্ছে এইটা এখন আসে এইটা তো আমাদের মেডিসিনের জন্য অত বেশি দরকার নাই দরকার আছে আবার কিছুটা এটা এস্তা ঘন প্যাটার্ন তাহলে এস্তা ঘন্টা তাহলে এই যে আমাদের যে এটা পিরামিড এই যে পিরামিড এটা হচ্ছে আমাদের আপার পার্ট অফ দ্য ইউরোটা এই যে দেখেন মেডিকেলার মধ্যে সব জায়গাটা ঢুকে এস্তা ঘন প্যাটার্নটা করছে এখানটাতে ছোট টেস্ট নাম্বার আছে তাহলে বাইলাটার এক্সরে যদি দেখি এক্সরে দেয়ার ইজ এ মাল্টিপল এক্সরে মানে সরি কি বলে স্টোন আমরা যদি দেখি এখানে স্কাটার কয়েক দুই তিনটা আমার স্টোন আছে স্কাটার স্টোন এখন যদি আপনার সাথে এইটার সাথে যদি আমি প্যানকেটিক ক্যালসিমিশন দিয়ে দিই আমি যখন কোশ্চেন করতেই পারি হাইপার প্যাথাইটিস আমি চলে যেতেই পারি তাই না প্যানকেটিক স্টোন সাথে হচ্ছে আমার এ স্টোন ডেনাল স্টোন আমি করতেই পারি কোশ্চেন বানাতেই পারি এটা হচ্ছে কি আমার এটা ব্লাডারের মধ্যে আমার ইউনার ব্লাডার মধ্যে আমার স্টোন হয়ে বসে আছে তাই না ইউনার ব্লাডার মধ্যে স্টোন আমরা যদি সিস্টো সময় ইনফেকশন বা এগুলোতে থাকলে এটা হতেই পারে তাহলে ব্লাড স্ট্রাটেজি যদি অবস্ট্রাকশন থাকে ব্লাড ডায়াবেটিকুলা থাকে নিউরোজেনিক ব্লাড আপ থাকে ইউনার ইনফেকশন অলরেডি বলে ফেললাম হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে কিডনির উপর থেকে পাথর টেস্ট নিচে এসে ধীরে বড় হতে থাকে অথবা ফরেন বডি ম্যাটেরিয়াল লেফট ইন প্যালেস যদি থাকে কোনো কিছু তাহলে এটা অনেক দাম যদি ক্যাথেটার করা থাকে তাহলে এটা হতেই পারে এখন আমাদের মেডিসিনের জন্য আর একটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নেফকাসিনেস আমরা প্রায় পরীক্ষা দিই আমাদের এটার প্রতি কেন জানি একটা দুর্বলতা খুব বেশি ভালোবাসা বেশি এটাকে আমরা বলতেই পারি না হ্যাঁ তাহলে আমাদের কথায় কথায় চলে আসে আমরা এটা দিয়ে আইপো ক্যালিমিয়াতে চলে যেতে পারি আমরা নেফ্রোক্যালসিনে চলে যেতে পারি আমরা একটা এসিলিড ফিচারের মধ্যে চলে যেতে পারি মানে এটা আমাদের লট অফ ডায়াবেটিক্যাল আমরা আসতে পারি কিভাবে আমাদের হ্যাঁ আমাদের ক্লাসিক্যাল এবং তাহলে নন ক্লাসিক্যাল আমরা যেটা কিভাবে আমরা ডিফেশন করতে পারি আমরা এটা দিয়ে আমরা দুনিয়ার জায়গায় আমরা মুভ করতে পারি তাই না এটা যে মুভ করার আমাদের অনেকগুলো জায়গা আসছে তা আমরা নেফ্রোক্যালসিনেসটা আমরা ভালোভাবে পড়ে নেব আসতে <laughs> বডি থেকে শুরু করে আসতে পারি ওকে আমাদের এখন দেখেন এইটা একেবারে পুরাটা প্যানকেটিক ক্যালকুলেশনের মধ্যে কিন্তু খেয়াল করবেন এইটা যদি পুরা থাকে তাহলে মোর কমন এফসিপিডি ফাইব্রো ক্যালকুলাস প্যানকেটিক ডিজর্ডার আর যদি মনে করেন সাধারণত হেড টেডি থাকে তাহলে হচ্ছে নর্মাল প্যানকেটিক ক্যালকুলেশনটা এমনি হতে পারে কোনো প্যানকেটিক করসপন্ড দিয়ে হতে পারে আমার হাইপারথাইড হতে পারে হাইপার দিয়ে আমার এগুলোকে যে কোনো একটা কারণে হতে পারে তাহলে এইটা হচ্ছে এফসিপিডি আমরা এফসিপিডি দিয়ে নিতেই পারি এই রোগেটা হচ্ছে একটা ম্যালেশন কি ক্লিনিক্যাল ফিচার নিয়ে আসবে আমরা একটা দিতেই পারি যে এই রোগেটা আসছে এই পনেরো বছরের একটা ছেলে তার এরকম একটা সেরো নিয়ে আসলো তার একটা সিগনিফিকেন্ট একটা ওয়েট লস আছে তার দেখা গেলো যে এক্সরে করে আমরা এরকম একটা পেলাম তার কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার তুমি কি কি তার হিস্ট্রি নেবা ব্যাস আমি ডায়াবেটিস একটা থাকে কিনা মানে দেওয়ার সাদ ইউজুয়ালি তোমার ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মানে একটা থাকে থাকতে পারে এই রোগীগুলো আমরা বলতে পারি স্টুর পরীক্ষা করলে তুমি কি কি পাবা স্টুর পরীক্ষা করলে আমার ফিকাল ফ্যাক্টরি ইলাস্টেস পেতে পারি আমি পেতে পারি আমি আমার এখানে আমরা ই পেতে পারি একজন <laughs> এই <laughs> জানলা না এটার জন্য শূন্য পাইলা 
আর তুমি আমাকে বোকা বলে উত্তর দিলা সেই জন্য মাইনাস টু পাইলা তাহলে রেজাল্ট হলো কিন্তু মাইনাস টু বাবা আমরা না জানে বলতে আমি জানি না স্যার ঠিক আছে আচ্ছা আমি স্যার সরি আমি আগেটা একটু খেয়াল করে নিই চেক বক্সে জেনে মোলেস সাইন টা ইন্ডিকেট করে বাবা ওই জায়গাটাতে বাবা ডাইলেটেড হয়ে যায় পুরা পুরা হয়ে ওই যে বানি এত বেশি ডিস্টেন্ডেড হয়ে যায় ই হয়ে যায় তোমার মোলেস সাইন টা ইন্ডিকেট করে দিয়ে তোমার এই যে স্মল গার্ড যে যখন এই যে আমার ইডিমাটা থাকে তখন এটি ইন্ডিকেট করে ওই জায়গাটা ডাইলেটেড ডাইলেশন হয়ে যায় জায়গাটা আমাদের মোলেস সাইন ইজ এ ফিচার অফ ইনফ্লামেশন আমরা এটা ওটাও একটা পার্ট বাবা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে কি শুনে নাও কারণ যখন আমাদের এক্সিভিটি যখন হয় আমরা যদি বলি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ম্যালারাইটিস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ম্যালারাইটিসে দেয়ার ইজ এ ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য বিটা সেল তাহলে ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য বিটা সেল হওয়ার জন্য যে আমার আলফা সেলটা ঠিক থাকে আলফা সেলটা কাজ কি গ্লুকাগন তার মানে এই রোগীগুলো ইনসুলিন থাকে না প্লাস হচ্ছে গ্লুকাগন বেশি থাকে মানে কম্পারেটিভলি ইনকম্পারেজেন্ট টু দিস সেই জন্য দেয়ার মোর প্রোন টু কিট রেসিলোসি আর এফসিপিডি যখন থাকে তোমার এফসিপিডি তে আলফাও থাকে না বিটাও থাকে না তাহলে আলফা না থাকে তার জন্য ডায়াবেটিস আর বিটা না থাকার জন্য কিট রেসিলোসি হলো না তার মানে দেয়ার রেস্ট সেই জন্য বলা হয় फिबारोसिस होते আর বাংলাদেশে একটা কমন একটা ডিজিজ কন্ডিশন এখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে হিস্টোপ্লাজমোসিস সেখানে তোমার হতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো যদি থাকে এরকম একটা ক্যালসিফিকেশন নিয়ে আসতেই পারে তাহলে এটা কি রকম তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপেড এরিয়া অফ ইরেগুলার ক্যালসিফিকেশন ইন দি আপার পোল অফ দি কিডনি তাহলে এটা থাকে তাহলে আমরা আসবো কি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানোরিজম আমরা দেখতে পারি ক্যালসিফিকেশন এটা একটা আসতে পারে আমি একটু টেনে যাচ্ছি কেন বাবা সময় চলে যাচ্ছে প্রায় সাড়ে বারোটার মতো হয়ে গেছে তো আগাছি এখন অনেকগুলো স্লাইড আছে আচ্ছা তাহলে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানোরিজমটা আমরা কখন আমরা বলবো যখন এটা নর্মালি থাকে থাকবে আমার সাধারণত দুই আড়াই সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকতে পারে তাহলে এই দুই আড়াই সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকে বাবা যদি এখানে যদি তিন সেন্টিমিটার বেশি চলে যায় তখন আমরা তাকে বলবো অ্যাবডোমিনালটিক অ্যানোরিজম ওই অ্যানোরিজমটা অনেক সময় বাবা ক্যালসিফাইড হয়ে যায় বিশেষ করে সিফিলিটিক থেকে শুরু করে এগুলো অনেক সময় ক্যালসিফাইড হয়ে যায় তার মানে মোস্ট অ্যানোরিজম আর অ্যাসিমটোমেটিক ইনসিডেন্স ইজ ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড টেন টু প্রোগ্রেসিভলি এনলার্স ওভার দ্য টাইম Rapture of aortic aneurysm is associated with very high mortality, 80% of more than mortality. When aortic aneurysm is more than 5.5 cm, risk of aneurysm rupture overweight the risk of operative management. So, we have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. তাহলে রাপচার হবে আর রাপচার হলে মর্টালিটি এইটটি পার্সেন্ট আর অপারেশন করলে তো বাঁচতেও পারে তার মানে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাঁচার একটা সম্ভাবনা আছে আর রাপচার হলে মরার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রায় নিয়ার অবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশি সেটিং এ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্টই মর্টালিটি তাহলে এটা এটা কি হবে আমরা এটা আমরা এটা ওপেন সার্জারি করতে পারি এন্ডোভাস্কুলার এন্ডোরিজম রিপেয়ার এন্ডোস্কুলার এন্ডোরিজম রিপেয়ার আমার কাছে কি ছবি আছে এটা ঢোকানোর সুযোগ পাইনি আমি আমার কাছে দুইটা রোগীর আছে আমাদের 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 বঙ্গবন্ধু একজন আছে বাস্কুলার সার্জার খুব সুন্দর করে রিপেয়ার গুলো ও এটা করা ওর কারণ কি আমি দুইটা ওয়াল যদি দেখতে না পারি তাহলে বাবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বা কি হলো আমি বুঝবো কেমন করে বাবা আমার তো বোঝার উপায় নাই তাই না আমি মাপ পেলাম ফাইভ পয়েন্ট কেমন করে বলবো যদি আমি একটা ওয়াল থাকে আর ইফ অনলি অন সাইড অফ দি ওয়াল এভটি সিন এভটি এটা মেবি এক্টেটিক মানে একদিকে টর্চার হয়ে যাওয়ার জন্য মনে হচ্ছে বড় হতে পারে উইদাউট বিইং এন্ডলেস ওয়ান আমি বলতে পারি না তাহলে মানে আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে কি মোর দ্যান 90% আর ইনফ্রারেনাল তাহলে কিডনি নিচে হওয়ার পরে যে যে এন্ডলেসম গুলো হয় মানে ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট মানে এখানে রাপচার বা ওগুলা সময়টা অনেক কমে যায় আচ্ছা কিন্তু আর একটা অ্যানোরিজম হচ্ছে খুব খারাপ সেটাকে আমরা বলি মাইক্রোটিক অ্যানোরিজম মাইক্রোটিক অ্যানোরিজমটা কি জিনিস মাইক্রোটিক অ্যানোরিজমটা কি জিনিস এবার ভুল বললে অসুবিধা নেই আমি মাইনাস দেবো না অসুবিধা নেই ফেল করাবো না অসুবিধা নেই বলো ফাঙ্গাল 
ফাঙ্গাল না বাবা যে কোন পরীক্ষাতে আমি পাই নাই ছেলেরা সঠিক উত্তর দিতে পারছে সবাই একই উত্তর দিতে যে গর্বের সাথে ফাঙ্গাল এই যে দেখো এই যে ডাইলেটেড বাবা এই যে দেখো ডাইলেটেড আমরা বলছিলাম দুটো ওয়াল পেতে হবে দুটো ওয়াল না থাকলে পাবো না এখানে যদি দেখেও যাবা এই যে দেখো ডাইলেটেড এই আমার যখন একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে যখন মায়ের পেটে যখন বড় হতে থাকে দুইটা যদি ওবাম যদি ফার্টিলাইজ হয়ে যায় তখন দেখা যায় যখন ইমপ্লান্ট যখন হয় ওইটা আমার ইউট্রিয়াসের মধ্যে না হয়ে ওইটা ইমপ্লান্ট হয়ে যায় ফিটাস এর মধ্যে হয়ে যায় তার মধ্যে তার থেকে নিউট্রিস নিয়ে বড় হতে থাকে তার ভিতরে থেকে যায় তাহলে ফিটাস ইন ফিটু হতেই পারে তাহলে এটা আমাদের ফিটাস ইন ফিটু একটা দেখতে পারি এটা আমাদের দরকার নাই ক্যাসোয়েট হাইব্রেড আমাদের মেডিসিনে লাগবে না যেটা সব সব কিছু দেওয়া আছে তাই ছবিগুলো দেখা কান দিয়ে যায় মেনটা চলে যাচ্ছে আমি এটা আমাদের পোস্টিক ক্যালসিফিকেশন দরকার নাই এইটা আমাদের দেখো এই যে দেখো আবার সেই এগারোটা অ্যানিজম আবার নিচে দেখো ফিগুলি তো আমার আসছে তাহলে এফডিমেন এগারোটা ক্যালসিফিকেশন ওকে আচ্ছা এখন দেখো স্প্রিনিক আর্টারি ক্যালসিফিকেশন দেখো স্প্রিনিক আর্টারি ক্যালসিফিকেশন কিটাকে এটাকে বলা হয় চাইনিজ ড্রাগন সাইন তাহলে চাইনিজ ড্রাগন দেখবো যে আমাদের আর্মিতে যারা আসো তারাও কিন্তু দেখি যে অনেক এই ধরনের কাপড়গুলো খুব বেশি পড়ো আর্মিতে যারা আসো তারা চাইনিজ ড্রাগন হ্যাঁ এই যে চাইনিজ ড্রাগনের মতো চেয়ারা দেখো তাহলে এটাকে বলে চাইনিজ ড্রাগন সাইন স্প্রিনিক আর্টারি ক্যালসিফিকেশন তাহলে হচ্ছে আমাদের ডিসঅ্যাবিলিটি আমরা এটা আমাদের দরকার কি দেখবো আমরা যখন পেলভিসটা যখন দেখবো বাবা এটাকে আমরা বলি থ্রি পোলো সাইন বলি তাহলে থ্রি পোলোরিং তাহলে পোলোর যে চকলেট আছে সেই চকলেট আমরা পোলো চকলেট ছোটবেলা সবাই খেতাম তাহলে এই একটা পোলো চকলেটের রিং দুইটা পোলো চকলেটের রিং তিনটা পোলো চকলেটের রিং তাহলে তিনটা রিং এই তিনটা রিং সাইনকে আমাকে ভালোভাবে দেখতে হবে তাহলে অপারেটর ফর্মেন্ট আমরা দেখব আমাদের এই পেলভিসের এটা দেখবো যদি এটাতে কোন অ্যাবনর্মালিটি থাকে দিস সিগনিফাই দেয়ার ইজ এ ফ্র্যাকচার অর ডিসলোকেশন তাহলে এই জিনিসগুলো আমাকে একটু ঠান্ডা মাথায় এক্সরে যখন একটা এক্সরে নেব নিয়ে একটা চুপ করে একটা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ মানে মানে মন 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 বন্ধ করে মানে চিন্তা করতে হবে তাহলে এই যে থ্রি পোলোর সাইন যেটা বললাম এই যে থ্রি পোলোর সাইন তাহলে এই তিনটা পোলো চকলেটের মতো আমরা পাচ্ছি এখন দেখেন এই যে একটা পোলো চকলেট এই কোনোটা ভাঙা এই পোলোটা ঠিক আছে এই পোলোটা একটু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে তার মানে এখানে একটা ফ্রাকচার দেখা যাচ্ছে তাহলে এইটা যদি আমি না দেখি পোলো সাইনটাকে দেখার না চেষ্টা করি তাহলে এই পেলভিক জিনটাকে আমি মিস করে যাবো ফ্রাকচারটাকে আচ্ছা এখন আসে কার্সিনোমাতে হয় মাল্টিপল মাইলামাতে হয় অ্যান্ড মেলিডিয়ান মেলানামাতে আমাদের অস্ট্রোলাইটিক লিশন গুলো হয় আমাদের অস্ট্রিও ব্লাস্টিক লিশন গুলো পাই কিছু কিছু স্মল সেল লাং ক্যান্সারে পেতে পারি পোস্টেটিক ক্যান্সার কার্সিনয়েড টিউমার গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা আমাদের হচ্ছে যেটা আছে এবং গ্যাস্ট্রিনোমা যেটা হচ্ছে নিউ ডেন্ডোক্রাইন আচ্ছা তাতে হচ্ছে কি নিম্পোমা অ্যান্ড ম্যাট্রোসাইটোসিস এগুলো তো আমরা পাই আমরা অনেক সময় ওভারিতে অনেক সময় পেতে পারি আমরা আচ্ছা আর মিষ্টা সাধারণত থাকি হিসেবে বেস্ট স্কোমাস জিআইটি থাইরয়েড আর অন্যান্য কিছু অস্ত্র ব্লাস্টিক লিশন আছে যেগুলোতে আমরা পাই সেটাতে পাই 
ফাইব্রাস ডিসপ্লেশিয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কমন আমরা টিউবারাস স্কুলসিস পেতে পারি আমরা টিউবারক্লোসিসও পেতে পারি অস্টিওপেট্রোসিসও পেতে পারি ফ্লোরোসিস মানে ফ্লোরাইড পয়জনিং হতে পারে প্যাজের ডিজিজ হতে পারে রেয়ারলি অস্টিওআর্থারিজ হতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা পাই আমরা যদি দেখি তাহলে যদি দেখেন এখানে সাদা 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 কতগুলো লিসেন দেখা যাচ্ছে এইটা পুরা সাদাই আমার হয়ে গেছে এই জায়গায় সাদা এই জায়গায় সাদা এখানে আবার একটু অস্টিওপ্লাইটিক লিসেনের মতো আসছে তাহলে মানে এইটা আমরা অস্টিওস্ক্রোটিক বোন ডিজিজ যদি পাই আমরা তখন তখন আমরা বোন লিসেন হলে বয়স দিয়ে চিন্তা করি জিরো টু টেন অস্টু সার্কমা যখন এটা আর টোটালটা যদি সাদা থাকে তখন আমরা তাকে বলবো ফাইব্রাস ডিসপ্লেশিয়া मार्बल बनडीजी पूरा सदा हो रुगी गो নিউরোলজিক্যাল আমার ফিচার নিয়ে আসে কারণ কি ওই যে কন্টিনিউস যদি আমার হাত দিতে ওই যখন স্কালপের যে ছিদ্রগুলো কেনিয়াল না পাসিগুলো এগুলোর জন্য ওপেন হওয়া দরকার এগুলো সবগুলো ফুট ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় তার মানে মাল্টিপল কেনিয়াল না পাসি নিয়ে ডেভেলপ করে এই যে দেখেন আমাদের ওস্টোপ্লাস্টিক মেটাস্টেসিস এখানে আমার চেঞ্জ আসছে তার মানে এটা ওস্টোস্ক্রোটিক চেঞ্জ তার মানে ওস্টোপ্লাস্টিক মেটাস্টেসিস এইটা এই হিসেবটা যদি আমরা যদি দেখি এই জায়গাটাতে আমার একটু কেমন জানি আসছে এই জায়গাগুলোতে আমার কেমন কেমন আসছে আবার এই জায়গাটা দেখেন সাদা এই জায়গাটা দেখেন সাদা এই জায়গাগুলো সাদা আবার এই জায়গায় যদি দেখি এটা তো আমার ইসের গ্যাস 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 এখানে আমার এমন কোনো ঝামেলা নাই এটা একটু কিছুটা জেলা চামারি আছে এখানে ছোট ছোট কালো 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 সাদা দেখা যাচ্ছে এখন আসে আমাদের স্পাইন প্যাথোলজি তাহলে স্পাইন প্যাথোলজি যদি দেখি এইটা আমাদের জন্য মেডিসিনের জন্য দরকার নেই এক্সরে আপনাদেরকে দেওয়া হবে না তারপর আমরা পাবো এই জন্য কারণ এটা দেখেন এই জায়গায় যদি স্পন্ডাইলো ডিসেসিস প্লাস হচ্ছে একটা বোন ফ্রাকচার তাহলে এখানে হচ্ছে স্পন্ডালিসিস মানে কি স্লিপ করে দেখেন ভার্টিকাল যদি আমি অ্যালাইনমেন্ট দেখি এরকম সমান একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকার কথা এটা দেখেন সামনের দিকে চলে গেছে চলে যাওয়ার জন্য আমার এই যে দেখেন এই যে ভার্টিকালটা ফ্রাকচার প্লাস হচ্ছে স্পন্ডালো এটা যে তাহলে আমার কি লিসেসিস এটা হচ্ছে আমার এটা সামনে চলে যাচ্ছে কি রেট্রোলিসিস পিছন দিকে চলে আসছে চলে আসার জন্য এইটা তাহলে ইলিসিস জন্য এটা একটা একটা ফিক্সেশন করা হয়েছে অপারেশন করে স্পাইনার প্যাথোলজিতে আমরা দেখবো কাইফেসিস আছে কিনা এইটা আছে কিনা এগুলো আমাদের একটু দেখে যেতে হবে এখন আসে এইটা একটা খুব ভালো জিনিস খুব একটা দরকারি জিনিস হয় এটা সরে গেছে খেয়াল করছে একটা আচ্ছা এটা আমরা বলি কি উইঙ্কিং আউল সাইন আমাদের এই যে চোখ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই আমাদের সেই গান আছে না চোখ চোখ মেরেছে আপনার হলের সিনেমা দেখতে গেছে তাই না সেটা আমরা দেখেন এইখানটা দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে আপনার নর্মাল আমাদের ভার্টিকাল বডি এই যে দেখেন টান পাস প্রসেস এর এই জায়গাগুলো তাহলে এই জায়গাগুলো থাকে এই জায়গাটা অ্যাটাচমেন্টের জায়গাটা কালো কালো দেখা যায় এই জায়গাটা যদি যখন ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যায় পেডিকেল গুলো যখন চলে যায় পেডিগুলো চলে গেলে এই জায়গাটা দেখানো চোখ মারাটা নাই এই জায়গায় চোখটা দেখা যাচ্ছে এখানে চোখটা নাই তাহলে চোখটা মারার জন্য চোখটা বন্ধ করা সেটাকে আমরা বলি উইঙ্কিং আউল সাইন তাহলে উইঙ্কিং আউল সাইন এটা হচ্ছে ফিচার অফ কি ফিচার অফ মেলিগনেসি মেলিগনেসি এই জন্য আমরা জানি আমাদের নিউট্রিয়েন্ট আর্টারিটা যেটা থাকে ওই পেডিকেলের ওই জায়গাটা থেকে ওপেন করে আর যে কোনো ম্যাটাসা যেহেতু আপনার ব্লাড বর্ন ব্লাডের মাধ্যমে যায় সে গিয়ে ওখানে গিয়ে আপনার ডিপোজিট হয় ওয়ে ওখানে পেডিকেলটাকে ডিস্ট্রাকশন করে দেয় তার মানে উইঙ্কিং আউটসাইড যখন থাকবে তখন এটা যে ফিচার অফ ফিচার অফ মেটাসিস তার মানে আমরা একটা অনেক শিওর সাইন হ্যাঁ এটা একটা খেয়াল করতে হবে আমাদের উইঙ্কিং আউটসাইড আমার আছে কিনা নেক্সট হচ্ছে আমরা এক্সরে যখন পাবো অ্যাপডোমেন এক্সরে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো তাহলে ব্যাম্বুইং অফ দি স্পাইন আছে কিনা এটা দেখেন টিপিক্যাল ব্যাম্বুইং পুরো লেগে গেছে লেগে গেছে আমার পোস্ট লংচিটাল লিগামেন্টটা আমার ফিউশন অ্যান্টি লংচিটাল লিগামেন্টটা ফিউশন আসছে পোস্টারটা ফিউশন পাবো এবং পাশে যে বর্ডার যদি দেখি যে অ্যান্ডলাস হাইপ্রোসার অল আর ক্যালসিফাই তো দিয়েছে দেয় যে হাতে পাওয়া যেতে আচ্ছা এই যে তাকে দেখেন যে এখানে একটা আমার বড় একটা শেয়ারও দেখা যাচ্ছে লাস ওকে এখন আছে আমরা এরপর যখন দেখলাম এরপর হচ্ছে আমাদের ই ই বি হচ্ছে তাহলে এনিথিং এভরিথিং আমরা যা দেখছি এ বি সি ডি যে যা দেখলাম 
আর কিছু কি বাদ পড়লো আর কিছু কি রয়ে গেল তাহলে এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু দেখতে হয় তাহলে এই জিনিসটা যখন আমরা যখন দেখবো তাহলে আমাদের ঠান্ডা মাথায় দেখতে হবে কি কি জিনিস ইট ইস কমন টু সি এনি মেটালিক অবজেক্টস টিউস অ্যান্ড আদার সার্জিক্যালি প্লেস অবজেক্টস ইন দি অ্যাবডোম আইডেন্টিফাইং দিস ইস ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মে হেল্প ইউর ফিগার আউট হোয়াট ইজ দ্য রং উইথ ইন দ্য পেশেন্ট আমরা কি কি পেতে পারি আমরা একটা সার্জিক্যাল ক্লিপ অপশন করার পর রেখে দিতে পারি আমাদের স্ট্যাপেল গুলো নর্মালি থাকতে পারে যেটা আমরা স্ট্যাপেল গুলো কিসে পাই স্ট্যাপেল সার্জিক্যাল ক্লিপ নর্মালি কিসে পাই আমাদের গল্প লাটারটা ক্লিপ আমরা নর্মালি এক্সপ্রেস কিন্তু নর্মালি আমরা দেখি গল্প লাটারটা দেখি অনেক সময় অপারেশন করে ভুল করে ফেলে আসতে পারে সুইচে টুচে ফেলে আসতে পারে তাহলে এই জিনিসটা আমাদেরকে এক্সপ্রে করে আমরা দেখতে পারি এটা ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু রিকগনাইজ দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ডেমস আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি এখন এই জিনিসটা দেখেন এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এই যে মেটালিক ক্লিপ এটা আমরা কমনলি আমরা সবাই এক্সপ্রে করলে আমরা এটা পাই গল্প লাটার অপারেশন করার পরে এই মেটালিক ক্লিপ থাকে আর এখানে দেখেন এই ক্লিপটা কিন্তু ক্লিপটা এই ক্লিপ আর এই ক্লিপ কিন্তু ঠিক না এই ক্লিপটা যে ওই বিভিন্ন ক্লিপ ই করছে এই সব ক্লিপটা পেটের মধ্যে ফেলা রেখে দিয়ে চলে এসে করছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা কেস খাবে আর এটার জন্য যে ডাক্তার করছে সে হচ্ছে প্রশংসা পাবে তাহলে দুইটা এক্সেটিক ক্লিপ একটা প্রশংসা আর একটা হচ্ছে নিন্দা এই যে দেখেন এখানে এখানে হচ্ছে আমাদের হয়ে গেল এই যে দেখেন এখানে কতগুলো ক্লিপ দেখা যাচ্ছে তার মানে এই যে ক্লিপ গুলো দেখা যাচ্ছে ছোট 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 দেখা যাচ্ছে তাহলে এই গ্যাপ হচ্ছে কি রেডিওগ্রাস ফর দি বাল অ্যানাস্টোমোসিস তার মানে এই যে ক্যান্সার পর ইসের পরে স্টাপলার এই যে মেটালি পিজ দিয়ে স্টাফলিং করা হয় তাহলে দে মে বি ট্রিকি টু ভিজুয়ালাইজ অ্যাজ দে আর ভেরি স্মল এন্ড নন পার্টিকুলারলি ডেন্স দে অ্যাপিয়ার এজ এ কার্লি লাইন অফ মাল্টিপল টিনি ক্লিপস অ্যান্ড ইন্ডিকেট দ্য সাইট অফ বাল অ্যানাস্টোমোসিস তাহলে এই বালটা অ্যানাস্টোমোসিস এর জায়গাতে ক্লিপটা দেখা যাচ্ছে এখানে একটা নর্মাল জিনিস আমরা পেতে পারি কি টিউব পেতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে কি দেখেন এটা জেজুনাল টিউব আমরা পেতে পারি জেজুনাল পর্যন্ত টিউব দেওয়া আসতে আমরা যদি দেখি এখান থেকে দেখেন নিচ থেকে এসে নিচ থেকে এসে একটা টিউব চলে গেছে তার মানে এটাকে আমরা বলে প্লাটাস টিউবে দিয়ে আমরা দিয়ে দিতে পারি আমাদের তাহলে দিস এ লার্জ টিউব প্রজেক্টেড ওভার দ্য পেলভিস অ্যান্ড ওয়ার অফ ডিমেন ফলোইং দ্য পাথ অফ দি রেক্টা অ্যান্ড সিগমেন্ট কলম তার মানে প্লাটাস টিউব কি জিনিস প্লাটাস টিউব ইজ এ লং সফট টিউব ইউজুয়ালি ইনসার্টেড ইন টু দি সিগমেন্ট কলম with the help of a rigid on flexible sigmoidoscope and it is used to decompress a sigmoid valvulus that means sigmoid valvulus er modhe tube ta dile onsho moy batash ta chole gele eta chi kore jay tokhon rotation ta onsho chhede jay tar sigmoid valvulus er jonno dei amra onsho moy jokhon amader jokhon large guard jokhon obstruction thake onsho moy platas ta dei dile batash ta egula decompression ta kome gele pain kome jay etar modhe jodi automatic subset kore jay tale dekha jay onsho moy operation chharao jodi onno kono mechanical karon na hoy bhalo hoye jay আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের এই টিউব দেখা যাচ্ছে এটা কি টিউব এটা হচ্ছে আমরা বলবো গ্যাস্ট্রোস্টোমি টিউব তার মানে কি এটা ফিডিং এর জন্য করা হয় এটাকে আমরা আটা নাম বলা হয় পার্কিউটিনোস্টোমি এটা সাধারণত কাদের করা হয় পেলিটিভ কেয়ারের রোগীদেরকে করা হয় যারা মানে মারাও যাচ্ছেন না আবার বেঁচেও থাকছেন আবার আনকনসাস কারণ আপনি তো দেখা যাচ্ছে যে এদিকে এদিকে যদি মনে করেন যে আপনার হ্যাঁ ইস্তফা গাছের ওই জায়গায় আপার এন্ডে কোন একটা ন্যারোইং থাকে এই শিক্ষা থাকে বা ই থাকে টিউব ঢুকানো যাচ্ছে না তাদের তখন তাদেরকে পেক করে দেওয়া হয় তার মানে ওই ইটা করে এই টিউবটা দিয়ে দিলে বাইরে এখান থেকে খাবারটা দেওয়ার জন্য পেক ইজ এ ভেরি যখন আমি যখন ছাত্র ছিলাম এমডি গ্যাস্ট্রেন্ট হয়েছে তখন বার্ড আমি একটা করা হয়েছিল এখন জানি না কে কতটুকু করা হয় বাংলাদেশে এই যে দেখেন এই যে মেটালিক ই দেখা যাচ্ছে আমার এই যে ियर रेट
ফিল্টার তাহলে ফিল্টারটা যখন দেই আমরা কিন্তু পড়ি বইতে কিন্তু লেখা আসছে তার মানে তার মানে পালমোনারি এমবলিজম যখন হয় যখন আমাদের হু ক্লাস ফোর হু ক্লাস ফাইভ যখন পাকি পালমোনারি এম্বলিজম যখন হয় আমরা কি করি আমরা সেই রোগীগুলোকে আমরা সাধারণত যখন থাকে তখন আমরা দেখি আমরা দিই এন্টি কোয়াগুলেন্ট দিই যদি কারণ থাকে সে কারণগুলোকে ট্রিট করার চেষ্টা করি তো আমরা যদি থাকে কোনো কিছু আমরা করতে না পারি বিশেষ করে যদি পায়ের মধ্যে ডিপ বেঞ্চ বা মেডিকেল যদি যখন থাকে তাদের তো কন্টিনিউ অংশ দেওয়া যায় না যদি কোনো কারণে কন্টাইনেশন থাকে তখন এই ইনফ্লুয়েন্স ভ্যারাকাবার ফিল্টারটা দিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে দিলে যে জিনিসটা হয় এখানে গিয়ে মেজর ব্লাড টাটকায় থাকে তাহলে এটা হয় কিন্তু এখানে আবার সাইড ইফেক্ট অনেক বেশি তাহলে ইনফ্লুয়েন্স ভ্যারাকাবার ফিল্টার কি জিনিস ইনফ্লুয়েন্স ভ্যারাকাবার ফিল্টার ইজ এন্ড আমরা লাইক ওয়্যার ডিভাইস প্লেস ডিভাইসিডেড বডি প্যাকার কি জিনিস ও ওই যে সোনা গয়না ইয়া বা পাচার করে তার এরকম কয়েকদিন আগে দেখলেন পেপার এক লোক মারা গেছে এই যে মারা যাওয়ার পর পেটের মধ্যে থেকে বের করছে অনেক এগুলো টাকা তার মানে এই যে দেখেন এই যে দেখেন বিভিন্ন রকম বড়িগুলো খাওয়া এগুলো প্লাস্টিক সাধারণত কন্ডমের মধ্যে ভরে খেয়ে ফেলে এই যে দেখেন খেয়ে ফেলে এই পেটের মধ্যে ভরা তার মানে এগুলো যদি কোনো কারণে ফেটে যায় তখন তার শরীরে এই যে টক্সিসিটি গুলো ডেভেলপ করা শুরু করে তাহলে বডি প্যাকার মাল্টিপল হ্যাঁ কি করে স্পাগেল গুলো যেহেতু ওই ওগুলাতে টাকা পয়সা বেশি তাহলে ইলিসি ড্রাগস বাই দি হ্যাঁ কনসিলিং দি ড্রাগস ইন দিয়ার গ্যাস্ট্রো ইনজেকশনাল ট্রাক দে আর দ্য সামটাইমস রেফার টু এজ এ সলার্স ইন্টারনাল ক্যারিয়ার্স অ্যান্ড মুস অ্যান্ড দি ড্রাগস ইজ ইউজালি ডেন্সলি প্যাক ইন টু বেলুন ল্যাটেস গ্লোব অর কন্ডোর অ্যান্ড কন অ্যান্ড সলার রেডিওগ্রাফিক্যালি দি ড্রাগ প্যাকার্স অ্যান্ড অ্যাপেয়ার দ্য মাল্টিপল ওভার অর টিউবুলার সফট টিস্যু ওপাসিটি সামটাইমস সাউন্ডেড বাই রিম অফ গ্যাস হ্যালো গ্যাস থাকতে পারে তার আগে যেহেতু ওটা ভিতরে খাওয়ার সময় তার যখন ঘরে কন টিউবের প্যাকেটের মধ্যে গ্যাসটা থাকি তাই না আচ্ছা এখন আসি যদি দেখি আমরা একটু একটু কয়েকটা ছবি এক্সট্রা আমরা এটা দেখে যাচ্ছি কি বোঝার জন্য ছবিটা লাগবে তাহলে লিভার এটা হচ্ছে ইনফ্লুভেনা কাবা এটা হচ্ছে আমার পোর্টাল এই এটা হচ্ছে স্টোমা এটি স্প্রিন তাহলে এটা হচ্ছে আমার যেটা হচ্ছে ডায়াফ্রামের কুড়াগুলো যেটা কুড়াটা এগারোটা দেখা যাচ্ছে লাস্ট ইঞ্জি কোস্টমেরিক আমার যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এটা কটা যাচ্ছে ছবি দেওয়া খালি দেখার জন্য গল্প লাটারটা আমরা এটা দেখব প্যান্ট কেস একটি রেগুলার হয়ে আসছে পোর্টাল ভেঙ্কটা তো আমার এখানে এই যখন ইনফ্লু ভেনা কাবা क्वेश्चन छोड़ने जगह আর যখন লার্জ বাল অবসেশন যখন থাকবে তখন শুধু ওই মেগা ট্রান্সাস করুন তো না বাকি জায়গাগুলো ডিসট্যান্ডার্ড থাকে এই জিনিসগুলো দিয়ে একটু ডিফারেন্সিয়েট করা যায় তাহলে আর কিছু নরমালি ইয়ার দেখার জন্য কি স্যার پیشنটকে 10 বা 15 মিনিট দাঁড়ানোর পরে এক্সরে করা উচিত ইয়ার দেখার জন্য আচ্ছা নরমালি কি কোন এসে মানে এই এক্সরে অ্যাবডোমেন অ্যাবডোমেনটা অ্যাবডোমেন না বাবা এটা দেখো তো समय
আর কিছু আর কিছু বাবা এনি কোশ্চেন আর মনে হয় স্যার আর কিছু কোন থাকলে বলো নালে আমার মেয়ে আর আমার রাইজ আছে এয়ারপোর্টে বসে আছে তার সাথে একটু কথা বলতে বলে কি উঠে পড় কি করলে না করলে কালকে আমি ছেলের পরিচয় তো ছেলে কি নিয়ে কালকে উঠব স্যার একটা কোশ্চেন করছেন একজন যে উপজেলা লেভেল থেকে কখন پیشنট কে রেফার করবে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন কেস গুলো আচ্ছা আচ্ছা রাইট বাবা এখন আসলে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন কখন আমরা রেফার করব এখন আমি কালকে উদাহরণটা দেব বলি কালকে আমার চেম্বারে দুটো রোগী আসলো দুটো রোগীর মধ্যে একটা রোগী হচ্ছে বাবারে যে তার দুই সপ্তাহ আগে বাডেমে তার একটা কেস পেইন ছিল বাডেমে ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে তার কেস স্টেটিং করা হয়েছে যাওয়ার পরে তার ডেভেলপ করলো যে এই জিনিসটা বাবা যখন একটা ছিল কুমিল্লাতে গেল কুমিল্লাতে একটা হাসপাতালে ভর্তি হলো ভর্তি হওয়ার পরে একটা বড় হাসপাতালে ওখানে নাম বলবো না ওখানে করার পরে তার অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল তারা দেখলো এটা ইনস্টাল অবস্ট্রাকশন মতো তাদেরকে মনে হচ্ছে আমার চেম্বারে কালকে রাতে এসে যখন দেখি সয়ে দেখি পেটের মধ্যে একটা লাম পাওয়া যাচ্ছে রাইট তোমার লাম্বা দিয়ে যাবে তার মানে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জিনিসটা তার মানে যে তার যে একটা যে পেইন ছিল অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল খেয়াল করে দেখো অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেইনটা নিয়ে কিন্তু রোগীটা গেল বারডেমে বারডেমে তারা ইবিএম কার্ডিয়াকে একটু তাদের একটি সিজিতে চেঞ্জ ছিল তারা স্টেন্টিং করে দিচ্ছে এখন এটা কমনলি হয় এটা আমার আমার জীবনের আরো একটা ঘটনা বলি তাহলে কখন তুই এফারটা করবো তুমি সেটা পেয়ে যাবা তাহলে আমি যখন পালকে পাঠালাম রাতের বেলা পপুলারি বসেছিল সাত আট ঘন্টা সিট পায় নাই পড়া রাতে আইসিউর মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে এই মধ্যে মাঝখানে যে ফোনটা আসলে আমি বললাম যে কি করবো আমি লাইসেন্স তাড়াতাড়ি বের করো একটা লাম পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এরকম একটা ঘটনা ছিল আমার জীবনে আজকে মানে নয় দশ বছর আগে যখন এই রোগীটা গেল তোমার হার্ট ফাউন্ডেশনে এরকম রিকার্ড আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন তারা চেন পরীক্ষা করলো করে দেখা গেল এনজিওরাম করলো ব্লক পাওয়া গেল তারা করে দিল সিএবিজি করে দিল ভেরি গুড অ্যাপ্রোচ তার সিএবিজি করলো বাট রোগীর ব্যথাটা ভালো হচ্ছে না রুগীটা যখন ওখান থেকে যখন পাঠাই দিল একজন ছাত্র আমার কাছে যারা ফেসবিতে ছিল চেম্বারে পেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখি সর্বনাশ দেয়ার যে বল ব্লাডার ইস পালপেবল তাড়াতাড়ি তখন সিরাজুল কুমার স্যার ছিল সারকে আমি বললাম তাড়াতাড়ি নাম কাটা সিরাজুল কুমার স্যারকে পাঠালাম তার ওখানে ল্যাপটপ করলো এটা ছিল আসলে ইম্পারমা গল ব্লাডার ছিল তো কথা হচ্ছে যে বাবা যখন তোমার একটু অ্যাবডোমেন থাকবে একটা হচ্ছে যে রুগীর হিস্ট্রিটা নেওয়া বাবা যে প্রথম হচ্ছে যে তোমার তার কোন টক্সিক ফিচার আছে কিনা কারণ একটা এলডারলি পেশেন্ট যদি হয় দুটো কারণ হতে পারে একটা অবস্ট্রাকশন থাকলে এটা রিলিফ হয়ে যেতে পারে বাবা আর একটা হচ্ছে রিলিফ না হতে পারে যদি দেখো যে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে রুগীটার টক্সিসিটি বা ওই যে কলাপ হয়ে যাচ্ছে শখের দিকে যাচ্ছে বা তখন যদি তুমি লাম পাও অথবা যদি তুমি কোনো রেড ফ্লাস সাইন পাও বাবা যদি তার যদি দেখো যে এনমি আসছে তার কোনো যদি দেখো যে তোমার আগে একটা ওয়েট লস আসছে তার মানে দেয়ার মানে ধরেই বলছে আন্ডারলাইন কোনো ব্যালেন্স বা কিছু একটা আছে খারাপ কিছু আসছে তাহলে এলডারলি পেশেন্টের একটা ফিকাল ইনফেকশন একটা কমন জিনিস একটা অটোমেটিক রিজলভ করে চলে যায় আর ইয়ং বয়সে যদি হয় বাবা ইয়ং বয়সে তো বাল কনস্টিউশন হয় না তখন আমার ধরে নিয়ে অ্যাডেশন বাইট সেই জন্য তোমার যারা উপজেলা লেভেলে থাকো বাবা আমাদের যেহেতু ডাক্তারদের অবস্থা এখন ভালো না বেশি একটা তুমি একটা চার্সিয়ার কেয়ার সেন্টারে রেফার করে দরকার হচ্ছে তোমাদের সেফটির জন্য আমি মনে করি টাটকে রাখাটা উচিত না আটকে রাখা উচিত এই যে রুগীটা নিয়ে আমি এখন বিপদে পড়ছি ভয় আবার বিপদে পড়ছি এখন এই রুগীটা মাত্র আজকে পনেরো দিন আগে স্ট্যান্ড করা পনেরো দিন আগে স্ট্যান্ড করা এখন এই রুগীটা আমি সিটি তার কিরটিনটা বেড়ে গেছে কিরটিনটা বেশি এখন তো সিটি কেমন করে কন্ট্রাস্ট করবো এই রুগীটাকে কোনো স্কুইকে আমি করতে পারবো না করতো আমি কিছুই যাই না পুরো অ্যাপডোমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড হয়ে আসছে কোনো ওষুধও খাওয়াতে পারতেছি না ওইদিকে স্পিন প্লাস কপি পাচ্ছে সে ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আসছে তাকে নিয়ে আমি যাবো সেই জন্য বাবা কারণ হয় কি ওই ঢাকার বাড়ির উপজেলা লেভেলে বেস্ট হচ্ছে অপশন তোমার টাশি যেতে রেফার করে দিয়ে বাবা এগুলো আর কিছু স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার বলো বাবা স্ট্রিং সাইন আর ফোর সাইন এই দুটাকে আলাদা করার উপায় কি স্যার আমার কথাটা কেটে গেছে কি কোনটা কথাটা কি কোনটা বলতে বাবা আমি বুঝি স্ট্রিং সাইন স্যার স্ট্রিং সাইন আর অ্যাপেল ফোর সাইন স্যার কারণ কি পরীক্ষার সময় আমরা সবসময় যখন মডেশন করি বাবা তিনজন চারজন বসি পাঁচ দিন সাত দিন নয় দিন দশ দিন করি বাবা কারণ আমি একটা বুঝতে হবে যে আমি আজকে তোমাকে ক্লাস দিচ্ছি বাবা আমি তোমার পাশ করছি আজকে প্রায় তেইশ বছর হয়ে গেছে আর তুমি আজকে পরীক্ষা দিচ্ছ আমি তোমার অবস্থা আমি কি পারতাম সেটা চিন্তা করে আমরা পরীক্ষা করি আমরা কখনই জটিলতার মধ্যে যাই না এই যে তোমাকে সেগমেন্টেশন সাইন দেখাইছি তোমাকে প্রোগ্রেশন দিচ্ছি এগুলো একটাও আমি পর
বলতে পারো এটা হচ্ছে প্লাস মার্ক তখন তুমি এটা বেশি মার্ক পাও বাবা আর কিছু
আমরা এই যুগে দিতেই পারি তুমি এই যে যদি বললা একলাস পয়েন্ট আমি এরকম দিতে পারি না একটা দিতে পারি যে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড ম্যান প্রেজেন্ট টু ইউ টু উইথ এবার ওকে সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন আমার <laughs> আমাদের <laughs> 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 আসতে পারি এখন যদি দিতে পারি তোমাকে এটা যদি থম্বলিক সাধারণত সাধারণত হয় কি বাবা সাধারণত একটা দুটো আঙ্গুলে হয় মাল্টিপল আঙ্গুলে হয় না বা হতে হলো এবার থম্বাই তো একটা জায়গায় আর এম্বুলাই একটু মাল্টিপল হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে হলো আসতে পারে এখন সেটা নিয়ে প্রশ্ন বানাতেই পারি যে কি কি কারণ হতে পারে কি কি কারণ হতে পারে কি কি কারণ হতে পারে একটাই কারণ হতে পারে তোমার একটা তাহলে থম্বলিক ফেলিসিয়ান কন্ডিশন গুলো তোমাকে চাইতেই পারি বাবা যদি অল্প বয়সী মেয়ে হয় তাহলে আমি কমন চাবো যে এন্টিফসুল এন্টিপটি চিহ্ন আমি চাইতে পারি প্রোটিন থ্রি প্রোটিন এস এন্টিফ্রোমেন থ্রি হোমোসিটিন থ্রি আমি যেতে মনে করতে পারি যে তোমার পলিসিয়া গ্রুপ যেটা সিটি এলডালি প্যাশেন্টা তাহলে পলিসিয়া ডুবরা বেড়া এসেনশিয়াল সোমোসাইড থ্রি মিনিয়া মালে পলিবার ডি জর্ডার গুলো যেগুলো হতে পারে তার মধ্যে লট অফ পারি ইভেন নেপটি চিহ্ন থেকে শুরু করে সব হতে পারে মেলিনিস একটা কারণ হতে পারে নেপটি চিহ্ন থেকে তোমার সেটা থম্বলিক কোপেনশেশন সেটা আমরা হতে পারে তাহলে আমি যেকোনো জায়গায় চাইতে পারি একটা যদি ভিতর দিয়ে নেই আচ্ছা তারপরে আসতে পারে হবে <laughs> আমার <laughs> পরিচিত বইগুলোতে এরকম লেখা আছে কিনা এবার আমার অন্য ভাবে বানাতে শুরু আর কিছু বইগুলো পড়বা তোমরা তোমাদের ধারণার জন্য নালে অনেক সময় ঝামেলা হয়ে যায় আর কিছু বাবা আর কিছু না থাকলে কি শেষ করব এনি কোশ্চেন আর কেউ কোশ্চেন করবেন মনে তো হয় না স্যার ওনার আবার বন্ধ করে দিলাম যে চিত্তলে আমি তাহলে ঠিক আছে একটু কথা বলি তাহলে थैंक यू তাহলে थैंक यू স্যার ওকে আল্লাহ আল্লাহ ফেজ আল্লাহ ফেজ